você, assinante Fox Esportes em todo o Brasil. Tem imagens ao vivo, direto de Chapecó. Arena Condá para um grande duelo, um jogo histórico. Você vai acompanhar a Chapecoense, a grande Chape, enfrentando o Júnior Barranquilha da Colômbia. No primeiro jogo em Barranquilha, o placar de 1 a 0 deu a vantagem para os colombianos. E o Chapecó não quer cair hoje diante da equipe colombiana, como caiu ano passado para o poderoso River Plate. Mas para isso, vai ter que vencer o jogo por dois gols de diferença. 1 a 0, decisão nos pênaltis, 2 a 0, classifica a Chape para o momento histórico para fazer uma semifinal de Copa Sul-Americana expectativa enorme dessa torcida que vai lotar o estádio, que vai lotar a Arena Condá, serão mais de 19 mil torcedores, poderemos ter inclusive quebra de recorde, ficava a dúvida, né? você vê aí as capas dos torcedores significando que temos chuva, o um tempo ruim em Chapecó e a torcida ficava nessa expectativa, se chove o público seria menor. Se não chove, o público certamente seria maior. Mas veja, né? a chuva parou e tem muita gente chegando ainda na Arena Condá para lotar o estádio, para empurrar a equipe que fez um bom jogo na semana passada contra o Júnior e que no final de semana perdeu para a equipe do Santos na Vila Belmiro, mas perdeu daquele jeito, né? jogando uma boa partida. O Santos fez apenas um ataque, fez um gol, levou é, muito perigo o tempo todo a Chape, fez uma grande apresentação. E essa linda torcida que vem para a Arena Condá, vem na expectativa, repito, da equipe fazer história. E que história pode fazer hoje a equipe da Chape, jogo que você vai acompanhar a partir de agora aqui no Fox Esportes. O Jackson Pinheiro está na Arena Condá e tem imagens especiais do trajeto da equipe, da saída do hotel, da chegada no estádio e traz todos os detalhes deste grande duelo. Seja bem-vindo, boa noite, Jackson Pinheiro. Muito obrigado, Deva. Ótima noite para você, meu caro, aos amigos ligados nos canais Fox Esportes. Sim, a atmosfera é toda ela ao viver de a Chapecoense. Começa a escrever um capítulo importante na sua história com o apoio restrito da torcida apaixonada. Nós vamos ver imagens agora, Deva, e amigos ligados nos, Fox, nos canais Fox Esportes. Imagens da, da delegação da Chapecoense saindo do hotel e o caminho até aqui a Arena Condá. Um trajeto de pouco mais de um quilômetro. Nós estamos no mesmo hotel, viemos a pé, caminhando antes da partida e a Chapecoense veio no ônibus, o ônibus cercado, sempre acompanhado por torcedores e na chegada aqui à Arena Condá, um lindo e contagiante corredor de fogo, muita festa realmente, 300 sinalizadores foram distribuídos de graça pela direção da Chapecoense para a torcida fazer essa grande festa e essa festa, esse corredor foi até a porta do vestiário da Chapecoense aqui na Arena Condá, ou seja, os jogadores caminharam 20 metros no meio do povo, no meio dos torcedores uma energia para lá de contagiante pega sim o que aconteceu no jogo contra o Santos conversando com os torcedores e também com os jogadores e com a comissão técnica da Chapecoense, foi um jogo maiúsculo da Chapecoense, 17 chutes ao gol contra quatro finalizações do Santos a bola não entrou e até mesmo por isso Caio Júnior fez mudanças vem com alterações em relação à equipe do Santos, em relação a equipe que perdeu para o Júnior Barranquilla também lá na Colômbia. Daqui a pouquinho todas as informações da Chapecoense em busca de escrever um capítulo histórico na sua trajetória e também do Júnior Barranquilla que não vai bem no campeonato colombiano mas ainda não perdeu na Sul-Americana Deva. Aí, vai mal mesmo no campeonato colombiano, faz uma campanha ruim, é o que resta a equipe do Júnior Barranquilla, muitas cobranças a torcida foi no jogo na última partida em Barranquilla e cobrou demais a equipe que venceu o jogo, mas foi um jogo apertado, foi um jogo enroscado e fica toda a expectativa para o jogo da volta e o que esperar desse jogo da volta. Ano passado, ouvindo hoje os companheiros de algumas emissoras de rádio lá em Chapecó, né, o, o cronista, os jornalistas, é, lembrando né, como foi dolorosa a eliminação, apesar de ter sido para a equipe do River, ficou a sensação, Leandro Quesada e amigos assinantes do Fox Sports, que o Achape poderia ter ido além. Precisava vencer o jogo por 2 a 0 venceu o jogo por 2x1 um e acabou eliminada, mas ficou a sensação daquele gostinho de quero mais, aquela sensação de que a equipe poderia ter avançado, poderia ter destronado, poderia ter tirado o River da sequência da Copa Sul-Americana e esse gostinho também ficou na primeira partida, né? quando a equipe perdeu apenas por 1x0 um e poderia até ter empatado o jogo e não empatou. E agora, o Quesada, fica 
toda essa expectativa, né? É uma cidade inteira, é uma comunidade inteira que tem uma ligação muito forte, muito estreita com o clube de futebol. São ligações fortes, ligações históricas, né? História que passa de pai para filho, são gerações e gerações, né? Já no centenário de Chapecó, a cidade de Chapecó está completando 100 anos e fica toda essa tradição, essa história de uma comunidade que tem um time de futebol. É muito isso, né? De uma comunidade inteira, uma cidade com 210 mil habitantes que tem um time de futebol, que compra a ideia de ter um time de futebol, que certamente essa instituição esportiva esparrama, espalha o nome da cidade de Chapecó para o mundo inteiro hoje, pela campanha internacional até que a equipe está fazendo, e fica toda essa expectativa, ansiedade no rosto de cada torcedor do Chapecó, da Chapecoense, para esse jogo histórico. Dá para passar? Não dá para passar? Que tipo de dificuldade que o Barranquilla vai impor hoje para a equipe do Chapecoense? Seja muito bem-vindo, Leandro Quesada. Tudo bem, Deva? Grande abraço a você, ao Jackson, especialmente ao amigo do Fox Sports, é, especialmente ao torcedor da Chape, que também vai estar ligado hoje, ligadaço nesse jogão envolvendo o Chapecoense e o Júnior Barranquilla. Bom, respondendo diretamente a sua questão a respeito do resultado... É, eu acredito no potencial da Chape jogando aí na Arena Condá. A gente está vendo essa imagem exclusiva do Fox Sports. Chuva forte que está caindo. Mas, tecnicamente, é um time que tem condições de arrancar a vitória hoje contra o Júnior. Nós fizemos a primeira partida, jogo disputado em Barranquilha. E o resultado mais justo, a gente dizia na oportunidade, Deva, era o empate por 1 um a 1 um. O Ananias, que hoje está confirmado aí no ataque... Perdeu duas chances claríssimas no primeiro tempo e na segunda etapa. Digamos que ele tivesse feito pelo menos um gol, a equipe da Chape teria voltado para Chapecó com pelo menos um ponto na bagagem. É claro que seria melhor. Hoje, no entanto, o pensamento é marcar um gol, administrar bem o resultado e buscar o segundo gol com inteligência, sem afobação. É isso que o Caio Júnior passou para os atletas. E tem um detalhe. O que a Chapecoense não pode, de jeito nenhum, é tomar o gol. E se tomar o gol, o bendito regulamento da Sul-Americana diz o quê, Deva? Se tomar um gol, vai ter que fazer três. Não bastaria fazer apenas dois, porque desta forma o Júnior terá feito um gol fora de casa. Então, inteligência, tranquilidade e essa torcida será fundamental, porque tem sido assim nos jogos em Chapecó, para empurrar um time hoje mais ofensivo do que aquele da primeira partida já já, durante o jogo a gente vai explicar as alterações que o Caio Júnior fez mas eu digo para você, confio muito na classificação histórica da Chape hoje para a semifinal da Copa Sul-Americana Deva Pascovic. E você vê aí a quantidade de torcedores chegando ali na Condá né? chovendo e a torcida vai tomando ali o um espaço, vai tomando conta do estádio, é, poucos ingressos estavam ainda por vender para serem vendidos eram um pouco mais de 750, 800 ingressos, embora a diretoria não tenha revelado exatos quantos ingressos colocou à disposição dos torcedores, mas de qualquer maneira veja como tem gente chegando e a chuva aumentou, hein? A chuva aumentou, veja aí o torcedor se protegendo como pode, mas dane-se a chuva, porque hoje é a noite de Chape. Hoje é a noite com chuva, que seja encharcado e lameado, não importa, é a Chape que vai para cima do Júnior Barranquilha e para tentar fazer uma história. E que história, se vencer, imagine só, né? Junto com o Atlético Nacional, com o São Lourenço, olha só onde a Chape vai se metendo contra... Tá bom, você está acostumado com o nome, mas não tem. É Sul-Americana, Fox Sports está aí, ó, para você participar com a gente. Mandar aí o seu incentivo para a equipe da Chape Durante todo o jogo A sua participação vai ser muito legal Torcedor, soltando a voz Cantando ali Chove e pelo jeito agora aumenta a intensidade Chove bem mais forte, hein, Jackson Pinheiro? Chove sim, a previsão do tempo para a noite de hoje aqui em Chapecó era de pancadas de chuva durante todos os 90 minutos da partida. Ô, ô Deva, você falava da história, né? Do, 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 do que seria histórico, o quanto seria histórico para a Chapecoense avançar às semifinais da Copa Sul-Americana? Sim, seria a primeira vez uh, da equipe de Santa Catarina nas semifinais da Copa Sul-Americana, é a segunda participação dela, mas os capítulos vêm sendo escritos e são capítulos históricos realmente. Você lembrou uh, da eliminação contra o River Plate no ano passado, mas venceu o gigante aqui depois de perder por 3x1 na Argentina venceu o gigante River por 2x1 aqui na Arena Condá o 
capítulo anterior a esse, na atual Copa Sul-Americana, foi maiúsculo, gigantesco, eliminou o rei das Copas, o Independiente, nos pênaltis, numa disputa emblemática, onde Danilo defendeu simplesmente quatro partidas. No momento em que a Chapecoense pinta ali é, na boca do vestiário, o técnico Caio Júnior faz a alteração mais importante em relação ao homem de referência, ao atacante Bruno Rangel, que vinha no banco de reservas, entra no lugar de Kempes. Ele é o maior artilheiro da história da Chapecoense. Tem 80 gols com essa camisa. Na temporada, 22 gols. Está entre os maiores artilheiros do Brasil, do futebol brasileiro, em 2016. Se é de gols que a Chape precisa, começa o jogo com o um cara certo. Um cara que também tem o apoio total e restrito da torcida, que é apaixonada, tem ele como um ídolo. Tem modificações também interessantes no meio campo. Ele saca o Sérgio Manuel, titular lá na Colômbia, e coloca o Gil, líder de assistências. Tem nove assistências na temporada. Já o Júnior Barranquilha vem com dois atacantes, que era aquele golzinho que você citou. E por isso não vai ficar atrás, não. Roberto Ovelar, o Búfalo e o Escalante jogam lá na frente da equipe colombiana. Olha a festa agora, Deva, aqui na Arena Condá. Time no gramado, tá aí passando o técnico Giovanni Hernandes, um dos mais jovens da América do Sul. E apenas 40 anos o Giovanni Hernandes que tá subindo ali, erguendo a mão para o céu, mesmo fez o Caio Júnior. E que não se lembra das imagens dramáticas recebidas com exclusividade pelo Fox Sports do Caio Júnior, quando ele chorava no banco de reservas na definição do Danilo, que pegou uma sequência de quatro pênaltis, como informou o Jackson, e deu a vaga diante da equipe do Rei das Copas. Vem, Chap! Vem com a sua força, o Verdão vem para cima para tentar passar pelo Júnior Barranquilha. Gramado apresenta ali ótimas condições, apesar da chuva. Repito que no final de semana a equipe da Chape conseguiu né, uma grande partida, mas acabou perdendo para o Santos 1 a 0, mas saiu do gramado com aquela sensação que poderia ter feito um resultado melhor. Aí a Chape já se colocando à direita, a equipe do Júnior se colocando à esquerda, Danilo levantando, puxando a fila ali, levantando os braços, aplaudindo a presença dos torcedores. Está quase tudo pronto, a bola vai rolar daqui a pouco e você vai se ligar nas emoções do jogo de quartas de final. O bicho vai pegar, hein? Bom, nesse momento, a, a, a pedido inclusive da CBF, né? Nada mais justo do que homenagem ao gigante Carlos Alberto Torres. Joseito extraordinário que faleceu vítima de um infarto fulminante, o capita... Era um cara realmente acima da média em todos os sentidos, né? Ser humano fantástico. Tive a oportunidade de trabalhar com o capitão e em alguns momentos passava a sensação de que você era mais um, né? Era mais um, que ele te tratava com tanto respeito que você era apenas mais um, que você não estava diante de um fenômeno como o capitão. Já já teremos um minuto de silêncio e agora a execução do hino da Colômbia. Aí a execução do hino colombiano. E agora a execução do hino do Brasil. Para você, capita.
Aí, executado já o hino brasileiro. Tá na hora de fazer história, hein? Um grande momento. É, temos ainda mais um hino para ser executado. Hino de Santa Catarina. Executado também o hino de Santa Catarina, deu uma desarticulada ali, deram né, os jogadores da equipe da Chape. Agora sim, vamos lá colocando na tela para você a confirmação da equipe da Chape, que vai para o gol com Danilo. Danilo com o Neto, William, Diego, os dois zagueiros, o Jimenez lá pela direita e o Denner aí não mexe absolutamente nada no sistema defensivo. Primeiro homem da contenção também não mexe, o Caio Júnior com o Matheus Biteco, Gil e Kleber Santana, Ananias e Tiaguinho completo ali o carteiro de meio de campo. E na frente o Bruno Rangel, que está voltando hoje, o Johan está no banco de reservas, tinha dúvida se ia jogar ou não, confirmou ali a ausência do Johan. E aí temos a equipe do Júnior Barranquilha, que vai jogar com Vieira. Vem com Vieira, Sebastião Vieira, que é também o capitão da equipe. Os dois homens da zaga, Balanta e Pérez, Vélez e Nogueira. Os dois alas, Sanches e Narvaes, camisa 15. E aí temos os dois Hernandes, né? o Sebastião Hernandes e o Vladimir Hernandes, que já está, inclusive, negociado com o Santos. O autor do gol, Escalante, que vem com a 26. E o Ovelar 9, veja aí, são dois homens na frente para tentar botar um pouco de pressão para cima da Chape. Para não deixar a Chape se sentir muito à vontade, né? não agredir demais. Vai tentar dar uma beliscadinha também o técnico Giovanni Hernandes da equipe do Júnior Barranquilha. Apita o jogo de hoje aqui o Henrique Cáceres, o paraguaio. Será auxiliado enquanto você vê aí o detalhe o Giovanni Hernandes, técnico muito jovem, apenas 40 anos, né? Que está também muito emocionado, deu uma entrevista em Barranquilha, falando desse seu momento, dessa participação, dessa sua participação nesse jogo decisivo. Aí temos o ato principal do jogo, que é o Henrique Cáceres, do Paraguaio, será auxiliado pelo Biocianis Salvidar e Dario Gaona, o trio é paraguaio. Bom, Quesada, está na hora de fazer história, você percebe no semblante dos jogadores da Chapecoense que não é mais um jogo de futebol, é o jogo da vida deles, né? Um jogo para entrar definitivamente na história da Chape. O Caio Júnior mal começou o jogo, quer dizer, nem começou o jogo ainda, já está roendo as unhas. Você percebe no semblante de cada um ali a ansiedade durante a execução dos hinos da Colômbia, do Brasil, de Santa Catarina, que é o jogo da vida de cada um deles. A preocupação é... Essa importância colocada no jogo de hoje pode fazer a equipe entrar com um pouco mais de ansiedade, excesso de ansiedade. É uma equipe experiente, Queçada, pronta para segurar essa ansiedade e fazer o seu jogo, como fez, por exemplo, aliás, fez e muito bem feito contra o Santos, se jogar. Né? 70, 80% do que jogou essa equipe contra o Santos e meter a bola para dentro, ganha o jogo, que sabe? Eu acredito muito nisso. Teu discurso é o mesmo discurso que eu, que eu defendo. É um time que não se apavora jogando em qualquer lugar do planeta. Fez uma partida dentro das possibilidades lá em Barranquilla. E hoje eu creio que essa ansiedade se transformará em muita vontade com o apoio desta grande torcida da cidade que hoje parou e não falou de nada mais que não fosse o duelo da Chape contra a equipe do Júnior. E dando uma olhada na escalação, uma equipe bem ofensiva para buscar essa vitória desde o início. Bom jogo, Deva Pascovic, Chape Júnior pela Copa Sul-Americana. Antes da bola rolar, né, teremos um minuto de silêncio que deveria ser uma hora, né. Um minuto é pouco para o tamanho, para a grandeza de Carlos Alberto Torres. Não foi decretado ainda um minuto de silêncio ali. O juiz vai de um lado para o outro, acerta os últimos detalhes e certamente será um momento muito especial vivido hoje no futebol brasileiro, né? Jogos da Copa do Brasil, jogo da Sul-Americana, temos um jogo também pela Série B do Campeonato Brasileiro. Será respeitado um minuto de silêncio, mas o juiz não deu um minuto de silêncio, mas não estava programado para ser respeitado. Mesmo assim, fizemos aqui né, a nossa homenagem a um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e um ser humano espetacular, um ser humano fantástico que nos deixou essa semana. Começa o jogo! 
Prepare-se! Um grande duelo! Tá 1 a 0 para o Júnior Barranquilla, hein? O Chape vai tentar tirar e vai tirar! Vai para cima, Chape! E você participa com a gente com a hashtag Sul-Americana Fox Esportes, o jogo todo. Manda a sua força, faça aí a sua corrente, a corrente positiva pela equipe, para a equipe da Chape conseguir esse resultado. A equipe, uma das equipes menos odiadas e mais amadas do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, é a Chape. Por isso que a Chape hoje é o Brasil inteiro da Copa Sul-Americana. Danilo já recupera a posse de bola e sai para o jogo. Sai jogando ali, você vê como chove, chove forte. Bola parada hoje pode ser um problemão ali para os goleiros. Danilo se prepara para fazer a reposição com o pé direito. E aumenta a intensidade da chuva, hein? Danilo já bate ali com o pé direito, faz o lançamento buscando o campo de ataque. Estou de olho em você, Bruno Regel. Pode ser uma grande noite também para o Bruno Regel que está voltando à equipe. Tentou lá pelo meio, Vladimir Escalão já Hernandes tenta o domínio, não teve a posse de bola, recupera ali. Chegava o Bruno Regel, mas ele deu a arremesso para a equipe da Chapecoense, do Júnior Barranquilha. O Paraguai está ali sinalizando, ó, veja ali o Vladimir Hernandes. Ele ficou no chão pedindo a falta, mas o juiz marcou apenas o arremesso lateral para a equipe colombiana. Já bate o arremesso. Vai tentar sair para o jogo ali pelo meio o Sanches. Narvaes pede, faz o lançamento, a ligação na frente. De olho no Paraguai, o Ovelar, hein? Tem até a torcida uniformizada especial só para ele. Tem para o time, mas tem para ele também. É bom jogador o Paraguai, o Ovelar. Bola fica na zaga aqui com o Pérez. Tenta fazer o lançamento. E essa chuva aqui, sabe? A gente vê ali que não tem poça, que a bola está correndo e tal, mas... Fica um jogo mais rápido, fica um jogo diferente, Queçada. Fica um jogo mais difícil de ser marcado. E as dimensões do gramado são menores do que o do gramado do estádio que recebeu o primeiro jogo. Então, isso pode facilitar, não é, os times que usam mais a velocidade. É claro que o Júnior vai ficar à espreita e a equipe da Chape vai ter que buscar esse resultado. Pode ser que seja legal para a Chape essa chuvinha que está caindo. É lá, 110 por 75, dimensões de Maracanã Antigo, de Mineirão, de Serra Dourada. E agora a gente tem o tamanho aqui do gramado, o padrão oficial, o futebol brasileiro está todo padronizado com o padrão, né? padrão FIFA. Gil, faz o toque da frente, abertura pela direita, tentou o lançamento, a bola espirrou, vem com tudo ali para fazer o corte, o Narvaz, bota a bola para fora, a bola sai e o arremesso é para a equipe da Chape. Vai, Chape! Aí o zagueirão Narvaz, camisa 15. Chute de fora da área é o caminho. Para goleiro defender bola nessa situação... É uma coisa dificílima. Então vai lá, Cleber Santana, é pra você, hein? Tem lançamento, a bola pelo meio ali, de novo com o Bruno Rangel, a bola passa pelo Gil. Vai tentar o lançamento, colocou na grande área, a bola fechou demais ali, sai do gol o Sebastião Vieira, que é experiente, hein? Tem que ter respeito, o Sebastião Vieira é o cara que pode ditar, mesmo sendo goleiro, é o capitão da equipe, é o cara que pode ditar o ritmo do Júnior Barranquilla, mesmo jogando no gol. Mas o lançamento, a bola tocada atrás ali pelo escalante. Passa, tentou receber de volta, não deu para ele, chegava na bola ali, desvio feito, a bola saiu, o arremesso é para a equipe do Júnior Barranquilla, que vamos ver, né, Cristiano, se também vai fazer cera, se vai tentar fazer o antijogo, tem o placar ao seu lado, venceu a primeira partida e pode ter a tendência, né, de segurar um pouco mais a posse de bola do que normalmente faz. É um franco atirador hoje, né, até porque se tomar um gol ainda, fica vivo no jogo para pelo menos mandar a decisão para os pênaltis. Tem o lançamento, a bola recuada, abertura lá pela esquerda. Vai tentando chegar pela primeira vez a equipe do Júnior Barranquilla. É agora, é ao vivo, é para você um grande duelo em todo o Brasil. Já se manda, vai na passada em velocidade ali o Pérez. Tentou avançar a camisa 19 e recua com Vladimir Hernandes. Recebe mais uma vez o baixinho, que é um inferno, hein? Ele é bom de bola, ele inferniza a zaga adversária, tem que ter muita atenção. E você já viu como chegou ali para tentar intimidar o Jimenez, ó. Reveja a jogada, o Jimenez vem ali para cima do Hernandes, chuta embaixo. O Hernandes se levantou ali, saiu reclamando, mas ele é um inferno, é bom jogador. Você viu ali o Ananias, já bateu o Júnior Barranquilha, vai tentar chegar. Passe feito por baixo ali para o Movelar, Escalante vai chegar na jogada, recupera a posse de bola pelo meio. Júnior se manda com perigo, já levanta o bandeira ali, marca a posição. Posição não, acho que na passada dele ele marcou uma falta contra a equipe do Júnior Barranquilha. Pois não, Jackson. Você falou do Vladimir Hernandes, o pequeno gigante, como é chamado lá em Barranquilha. 27 anos, atacante de 1,60m, chama realmente a atenção a baixa estatura dele. Jogador do Santos, foi comprado pelo Santos, se, se apresenta ao Santos no começo do ano que vem, contrato de 5 anos com a equipe da Vila. Muita gente aqui lamentando a ausência hoje do Kempis. O, 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 Luiz, o Luan Zanchetti está mandando assim, o Bruno Rangel pode render como o Kempis rendia na equipe? Já já vou perguntar para o Pessada, né? Como é que funciona essa alteração aí para o Caio Júnior com o Rangel e não com o Kempis? 
Gil vai bater o arremesso lá pela direita. Vai, Chape! Sul-Americana Fox Sports é assim que você vai interagir e mandar a sua participação o jogo todo, hein? E mandando a sua força aqui para Chape. Veja ali o Kleber Santana, pé direito, bateu, travado, teve vizinho, hein? A bola sai, o Kleber Santana se prepara ali para bater o escanteio. A torcida já se agita da Arena Condá. Quem sabe a primeira flechada da noite. Quem sabe já a primeira flechada da noite. Houve a chave nessa bola parada. Gimeno está chegando, vem todo mundo ali para a grande área. Partiu o lançamento. Quem sabe agora a primeira flechada. Não foi dessa vez, não. A bola passa por todo mundo, passou pelo Ananias, vai para fora e o tiro de meta está voltando ali. O Neto, o tiro de meta é para a equipe do Júnior Barranquilla. Muita gente, o que está lamentando aqui a ausência do Kempis. É, ele jogou a primeira partida lá. Né? O time passou em branco, não conseguiu fazer nenhum gol. A propósito, a Chape não fez gol também nos dois jogos contra o Independente da Argentina e marcou só três até aqui. Foi na vitória por 3 a 1 sobre o Cuiabá. E quem que marcou nesse jogo? O Bruno Rangel duas vezes e o Lucas Gomes. O Caio tá mudando para tentar fazer o negócio virar. Eu, eu acho que ele tá certo em ter colocado o Bruno Rangel. E o Campos pode entrar no segundo tempo sem problema nenhum. E tem que levar em consideração também que, que o Chachap teve um jogo desgastante contra o Santos, né? E se Fato. você não mexe, como é que você vai fazer a equipe render fisicamente 100% do que poderia, né? E depois de uma viagem de quase 24 horas e 14 mil quilômetros, indo e voltando lá de Barranquilla. Uma viagem conturbada, uma verdadeira odisseia. Tem lançamento... Ananias briga pela posse de bola lá pela direita, já ganhou a jogada, vai colocar a bola em direção à grande área, passou o Gil, olha o lançamento, é bom, o Rangel ajeitou, tentou o giro, quase que a bola sobrou aqui na esquerda, lá vem bomba! Ele pegou, apareceu de trás, disparou o canudo, mas a bola se perdeu pela linha de fundo. Olha o Denner chegando ali para bater, hein? Reveja a jogada, Bruno Rangel não teve domínio, vem por baixo, só que não tirou, cortou mal, e lá vem o Denner para soltar a bomba, mas para pegar baixo. Pegou embaixo, a bola subiu. Falha de marcação, nem o Rami Sanchez, nem o Narvaez. Um dos dois deveria estar ali protegendo na meia-lua da grande área para evitar o chute. E esse chute tem que ser dado mais vezes, com qualidade, claro, porque desse jeito não acerta o gol. Muito legal a sua participação aqui com a hashtag Sul-Americana Fox Sports, hein? Vamos lá, vai ser assim o jogo todo. Quero ver a sua energia, você contagiando aqui a sua participação, passando energia para Chape. Chape e o Coxa. É, São Brasil da Sul-Americana, é isso aí, o Valber Teles. Gabriel Senri está aqui, vamos Chapecoense para cima deles. O SPFC, São Paulino, Tupiniquim, vamos lá, Chape. É São Paulino, é Corintiano, é Colorado, é todo mundo torcendo para Chape. Impossível você encontrar alguém, ô Quesada, que não torça para Chape. Né? É uma marca que a Chape cria, é uma marca mundial da Chape, de um dos times mais simpáticos do planeta. Bola solta lá pela esquerda, já partiu o Tiaguinho, vai Tiaguinho, tentou o lançamento, já fica na marcação, tem desvio de novo, a bola sai, já é o segundo escanteio consecutivo para a equipe da Chape, aos poucos botando a velocidade, começando a crescer na partida, é, olha a torcida como se levanta e se agita na arena, Condá. vai Chape! A Narias fica por ali, tá aí o Kleber Santana no detalhe para você, tem jogadinha combinada ali, já partiu o lançamento na segunda trave, tem desvio, olha a sobra para fora do gol, sai a bola! Gil pegou de primeira, tá tentando fazer aquilo que você sugeriu. Tá tentando chutar a Chape, Quesada. Tá melhor no jogo, só dá Chape até aqui. Era aquilo que a gente já previa antes, não é? Júnior Barranquilla fica estudando o jogo e vai apelar para o contra-golpe. É um jogo bom, mas extremamente perigoso, porque nesse contra-golpe a Chape corre um sério risco. Mas a Chape tá jogando certinho, tem que ir para cima do adversário. Torcedor não entra na onda de locutor, torcedor não entra na onda de comentarista, torcedor hoje tem a sua opinião. Então quando eu disse aqui que os times do Brasil todos hoje estão torcendo para a Chape, aí já se manifestou aqui, por exemplo, sou flamenguista e minha quarta hoje assistindo o Verdão. O verdadeiro Verdão do Brasil, da Ali Chape, é o Anderson Soares. Então se você torce para outro time que não seja Chape, e certamente são muitos, milhares espalhados pelo Brasil, mande aí a sua mensagem, sou Corintiano, sou palmeirense, sou vascaíno, sou Ceará, mas hoje eu tô com a Chape. Manda aí a sua participação. Vai partir o lançamento, vem bola para área, mais um desvio, mais um escanteio, hein? Em escanteio já é uma goleada para a equipe da Chape. Em escanteio já é uma goleada, tá 3 a 0 nos escanteios para a Chape. Vamos lá, Chape. Quem sabe agora da bola parada, vamos ver o Kleber Santana que sai da esquerda, vai para a direita e já se prepara ali o capitão para bater. O escanteio, mais um. De olho na marcação ali. 
Bruno Rangel fica se enrosquendo, fica pegando ali com o Narvaz. Vai partir o lançamento. Vem também o Ananias, vem o Kleber Santana. Expectativa da torcida da Arena Codá. Vamos ver se sai essa flechada. Veja a movimentação ali do Diego. Neto também por ali. Prepare-se! Kleber Santana organizou a jogada, partiu o lançamento e agora! Neto pegou, soltou o goleiro, milagre! Não entrou! Voltou no Kleber Santana, bateu cruzado por baixo! Que que é isso? Como essa bola não entrou, reveja! O toque de cabeça do Neto, a bola sobrou cara a cara, o Tiaguinho perdeu, não pode! Impressionante a bola perdida pela equipe da Chape Quesada. E o goleiro uruguaio Vieira vai se transformando no nome do jogo. Isso é bom? É ótimo. Prova que a Chape é melhor na partida. Tem mais Chape aí. Impressionante mesmo, porque até agora a equipe do Júlio Barranquilla não se achou em campo, hein? Veja ali o Vieira, já chegou até a ser titular da seleção uruguaia, não é mais, mas reveja o neto de cabeça o que ele faz. Uma defesa impressionante do Uruguai do Vieira, duas na verdade, duas defesas incríveis, a bola não entrou por isso aqui, o Tiaguinho perdeu a melhor chance do jogo. Por pouco, Tiaguinho. Oi, Jackson. E sobre o Vieira, ele começou no Nacional do Uruguai lá em 2000, passou cinco temporadas no Vila Real e está no Júnior desde 2011. Tem 184 jogos, é ídolo por lá. E artilheiro também, tem três gols nesta temporada, gols de falta, não de pênalti. Ele pode ser decisivo lá na frente também, tem um gol na Sul-Americana no jogo da volta contra o Deportivo Lara. E lá vem a equipe do Júnior, vai tentar chegar agora sim pela primeira vez, de olho aqui no... Hernandes lá pela ponta esquerda por baixo Chegou e aumenta a chuva hein? Aumenta a intensidade da água que cai na arena Condá Deixa chover Vai pra cima chu oh, Chape, é com chuva, sem chuva É no seco, no molhado Hoje não tem jeito, tem que dar Chape Abertura feita ali pelo meio Olha o toque da frente O Velar, esse aí é perigoso Toma a frente ali o Jimenez, o Paraguai chegou atropelando Atropelou e cometeu a falta, tá parado o jogo Falta bacada do Paraguai Olha que legal aqui, ó é, o Lourenço Weber, tá aqui, sou corintiano, mas hoje sou chape. O Ivo Igor Navarro, milagre do goleiro do Júnior. Sou santista, mas gosto, gosto demais desse time da chape, joga com raça. Sou carioca e fluminense, mas hoje sou chape. É a Bruda, o Lucas Cordeiro, sou o Mengão, mas hoje é chape. Olha que legal aqui, ó. O Vini Almeida, sou o Mengão. E hoje vai dar Chapecó, o Jordano Paris, sou colorado, mas estou com a chape. Botafoguense, Igor Navarro, olha o toque, que bola perigosa. Tá parado o jogo ali, já parava o árbitro, posse de bola é para a equipe do Júlio Barranquilla, mas de novo, hein? Mais uma chance, eu li as mensagens aqui, impressionante o Rangel ali, quase faz, hein, Queçada? É, e aí uma reclamação da parte da torcida de que teria acontecido um pênalti, mas o próprio Rangel, né, ao, ao dar o ok para a arbitragem, disse que o lance foi normal. Agora, tá chovendo além da conta, não é? Jackson pode até contar pra gente depois se continuar chovendo até o final do jogo daqui a pouco teremos né, muita, muitas poças d'água aí pelo, pelo gramado, isso aí não é bom porque aí a bola não rola o estádio está liberado com capacidade acima até de 20 mil torcedores, né, o Jackson? E hoje, a gente não tem informação exata de quantos ingressos foram colocados à venda, mas o recorde de público é de um jogo de 2014, o um jogo da Chape contra o Grêmio, 19.180 torcedores. E hoje vamos chegar perto disso aí, apesar de toda a água que cai, né, Jackson? Mesmo com a chuva, viu, Deva? A expectativa de público próximo desse recorde. Mas a chuva atrapalhou sim, porque a previsão do tempo apontava apenas pancadas, leves e moderadas. Tá caindo o mundo aqui, meu caro. E vem de novo a Chape, o jogo é bom. Passa ali pelo meio, já faz a abertura de novo com o Kleber Santana. Recolhe mais uma vez ali o capitão jogando o filho da bola, solta a bola pela direita. Vem Gil, já subiu mais uma vez a Chape. Recebe de volta ali o Kleber Santana, vai tentar empurrar com o pé esquerdo, reveja ali, veja como o Narvaz vai para cima dele da marcação, empurra na frente, brigou o Ananias, desvio feito, é mais um escanteio para a equipe da Chape. Agora há pouco o Neto já provocou ali uma defesa milagrosa do goleirão do Sebastião Vieira. E foi numa bola parada. E vem o Neto mais uma vez. Você viu ali o zagueirão, camisa 4, se mandando em direção à grande área. Tá aí o Bruno Rangel. Prepare-se para o primeiro gol da Chape. Tem que ser agora, hein? Vai ser agora, tá na hora. Para botar pressão, tem que fazer dois gols. Se a advertência é verbal ali para cima do Navais. Bronca do juiz do jogo, do paraguaio. Vem lançamento, ele continua argumentando ali. Vamos ver se escanteio, capricha aí, Kleber Santana, partiu o lançamento, a bola é boa, viaja mais uma vez ali, o Velar. 
Tem de pé direito para fazer o corte. Já tirou ali o Sebastião Hernandes. Empurra a bola pelo meio do campo. Tentou de novo ali o Gil, vai para cima, chega bem para evitar a saída, recolhe, escapa da marcação, chama jogo de novo o Kleber Santana, motor do time, passou o Neto, vai tentar o um giro ali o zagueirão, fica sem saber o que faz, olha que drible, partiu o lançamento, opa, é falta seu juiz, é falta seu juiz, passaram a perna no zagueirão, foi para fora do gramado, e tem cartão amarelo ali, e tem cartão amarelo para o Pérez e tem bola perigosa. Olha o drible que deu, Neto. Que isso, Neto? Na sequência, passaram a perna no zagueirão. Que lance, Queçada. Sensacional, hein? O Neto como se fosse um ponta. Que jogada maravilhosa. E aí o Pérez não teve outra coisa a fazer, né? Teve que derrubar o grandalhão da Chape. Lance perigoso, hein? Daí pode pintar o, o gol da Chape, Devan. Então é agora, hein? É agora. Prepare-se aí para soltar o grito de gol. Olha a confusão do Tiaguinho ali. Tá todo mundo na grande área. Vamos ver o Diego. Neto, aquela você fez tudo certo. Quase tudo certo, né? É que o goleirão fez uma defesa impressionante. Agora vai entrar. Capricha aí, Kleber Santana. Ih, já empurraram, já derrubaram ali o Rangel. Muita demora. Vem Catimba, reveja a jogada aí, ó. Jogada não, né? A confusão do Rangel ali, ó. Foi abraçado, acabou desabando também, sem muito motivo, né, Rangel? Não vamos dar motivo, não vamos deixar o tempo parar muito, não. O tempo passa rápido demais. Vamos ver esse lançamento do Kleber Santana. Vai colocar na grande área. Cavadinha na bola, Neto, meteu a bola pelo meio de novo ali. Ficaram pedindo o um toque no braço, segue o jogo. Vem para tentar matar a jogada com falta. Tá parado o jogo aqui, na saída, falta marcada, queçada. Quase 17 minutos de jogo, o primeiro tempo só deu chape, hein? Gosto do que vejo, o torcedor deve estar adorando também. Caio Júnior colocou o time aí ah, sem, sem intenção nenhuma. É lance do jogo. O jogador você percebe que não, não tem intenção nenhuma. O Caio colocou o time no ataque, a entrada do Gil deixou o time mais ofensivo. E o Júnior só ali, né? Esperando para tentar encaixar a, a melhor jogada. E a posse de bola aí na tela, não é? 62% da chape, 38% do Júnior. Quem sabe para mal contra-ataque agora. Partiu na velocidade, chegou Bruno Rangel, vem o corte, a bola tocada para fora, reposição é do Kleber Santana, tem toda a pressa do mundo, já bateu, voltou para o Kleber Santana, bate daí Kleber, bate daí Kleber, tentou o toque na frente, ajeitou a minha zena para o Kleber Santana. Era só para ajeitar no pivô, Ananias. Mais uma vez o um lance ali, você não marcaria, não, acho que não foi nada, não, né, Cristiano? Não, nada, não. Por enquanto, a arbitragem Poças. muito boa do, do Paraguai. Já é, Jackson Pinheiro. A bola já não rola como antes. Era a preocupação da diretoria e da comissão técnica da Chapecoense. A drenagem da Arena Condá é muito boa, porque aqui é uma região que chove e chove muito, e chove forte. Mas com a pancada de chuva que está caindo desde o começo do jogo, já tem as primeiras poças d'água aqui no gramado da Arena Condá. E aí preocupa, né? Aí preocupa para um time que precisa vencer por dois gols de diferença. A, a água né, pode ser um zagueiro a mais ali para a equipe do Júnior Barranquilha. É um complicador, hein? Por isso é muito importante a Chape já fazer um gol logo de cara. O tempo está passando, já passamos de 18 minutos. Vem o lançamento, Hernandes colocou na grande área, vem o Danilo sozinho, a bola vai pelo malta dele. A reposição é rápida. Ele sai muito bem com os pés. Você viu a qualidade que ele tem ali para meter a bola pela direita com o Gil. Quase que deu ali pelo meio. Briga pela bola o Tiaguinho. Tem desvio. Bola sai de novo. Leva uma pressão danada. O Júnior Barranquilha vai para cima. A Chape vai botando pressão usando todas as suas armas. E boas armas até agora para tentar abrir o placar. Com o apoio dessa fantástica torcida que empurra o time. Zagueirão Navais. E o Jimenez vai colocar a bola em direção à grande área. Mas cai muita água, hein? Colocou na frente ali, brigou pelo, pela bola o Diego. Marcou a falta do Bruno Rangel, na verdade, ali no ataque. Sai reclamando mais uma vez. Os, tubis, né? Os torcedores do Júnior ali tentando se proteger. Tinha até a possibilidade de muita chuva, né? Torcedores colombianos, mas não toda essa água. Aí cai água demais já para atrapalhar o jogo e para atrapalhar as pretensões da equipe da Chape. Tomar cuidado na saída de bola, os dois times, né? A saída de bola e evitar toques é, longos, rasteiros. Ou toca pelo alto ou fica mais próximo um jogador do outro para evitar justamente que essa bola pare no gramado. Olha aqui o Kleberson Gomes, sou torcedor do clube do Remo, mas hoje sou o Chape. 
Muito legal a participação de todos aqui. Marcelo Carvalho, sou corintiano, mas sempre torço pela chapa nas competições internacionais. Um time guerreiro. Veja a hashtag ali, Sul-Americana Fox Esportes. Para qual time você torce e por que, que você está torcendo para a chapa hoje? Ou se não está torcendo também, pode mandar sua participação. Kleber Santana. Aqui o Bonzano, o gol da Chape está maduro, vai sair, tomara que seja agora. Partiu ali para cima, desabou o Tiaguinho, vai para o chão, o Juizão manda seguir, diz que não foi nada. E a posse de bola é do Júnior Barranquilha, que vai suportando a pressão. Para há pouco você viu ali o tempo de posse de bola, só dá Chape, domina todas as ações do jogo. Mas o gol não sai, não sai por exclusiva capacidade do Sebastião Vieira, que fez uma defesa milagrosa. Vamos ver o Gil. Sai para o jogo, empurra a bola pela direita ali com o Ananias. De volta para o Gil. Na passada, Gil. É bom toque, tentou do Rangel. Chega o zagueiro para fazer o corte mais uma vez. Vem com tudo ali o David Balanta. Zagueirão Balanta empurrando, colocando para fora. De novo a posse de bola para a equipe da Chape. Veja ali que a Chape não sai da intermediária. Não sai do campo da equipe do Júnior Barranquilha. Vamos para a marca de 21 minutos de jogo nesse primeiro tempo. O arremesso é batido ali próximo da grande área. Vai brigar o Ananias. Tocou de cabeça. Mais uma vez ali o David Balanta chega com tudo para despachar a bola com o pé direito. Diego recupera, empurra a bola pelo meio. Vai tentando se organizar mais uma vez ali o Matheus Biteco. Abertura é boa aqui na esquerda. Mata no peito dele, vai dele, vai dele, vai dele. Tem que subir mais, tem que apoiar mais o dele. Olha o lançamento, Vieira. Tentou dar um soco ali, na dúvida ganhou um efeito estranho. Tocou para fora, a bola saiu com escanteio para a equipe da Chape. Estranha essa bola do Vieira, hein? E veja aí, ó. É um efeito um pouco mais forte. A bola entra, que sabe? Mais um pouquinho, né? 5 a 0 nos escanteios. É goleada. Lançamento feito ali. A bola para a área. O Rangel passou. O Ananias também. A bola vai saindo do outro lado. E a posse de bola é para a equipe do Júnior. Você falou 5 a 0 nos escanteios. 5 a 0 nos disparos contra o gol. Por enquanto, a Chape está faltando só o gol, né? Mas em outros quesitos... Mostra a grandeza da atuação da Chapecoense até aqui contra um time que só se defende. É isso. Olha o detalhe para você ali do Giovanni Hernandes, que deve estar tá muito preocupado com o que está vendo, hein? Representante ali da Comebol, Ulisses Meirelles, do Paraguai, está ali conversando com ele. A bola sai, uma arremesso é para a equipe da Chape lá pela direita. Está aqui o Fabrício Medeiros, está dizendo assim, ó, a Chape é aquele time que você não consegue torcer contra de jeito nenhum. Nem que seja de barco, hoje a Chape vai vencer o jogo. Vitor Basso está participando aqui também junto com a gente. Sou o Inter, mas hoje show Chape. Vamos, Chape! Mande a sua mensagem aí. Para quem você torce e a sua mensagem para a equipe da Chape. Recupera o Diego. Faz a bola chegada ali pelo meio. Vai tentando sair a Chape. Bola tocada pelo meio mais uma vez. Kleber Santana é quem pode ditar o ritmo com mais qualidade técnica da equipe. Olha o lançamento e agora na trave. Voltou, tentou o Kleber Santana, deu um Um furacão pelo meio, a bola explode, do travessão e não entra, meu Deus! Que bola foi essa? Reveja a jogada, o goleirão completamente batido, é mais uma que não entra. Que que é isso? Goleiro completamente batido. Tem que entrar essa bola, Caçada. Jogada incrível, né? Bola saindo dos pés do Kleber Santana, o jogador que mais aparece para armar essa jogada. Jogada pela ponta. E aí o detalhe, né? Do chute e a bola explodindo no travessão. Muito bem a Chape em campo. Olha, o gol já já sai. Pode escrever aí. Já já sai o gol da Chape. Já pegou um barco ali a Remo e vai para cima a Chape. Vai para cima. Uma bola no travessão com o Vieira completamente batido e outro milagre do Vieira. Duas chances incríveis perdidas pela equipe da Chape. E a pressão aumenta e vem o Gil pela direita. É agora, Gil. Dá uma gingada ali para cima da marcação, prepara o lançamento. Vem o zagueiro ali para fazer o corte por baixo, voltou no Kleber Santana. Toda vez que o Kleber Santana pega na bola, sai alguma coisa boa, hein? Lá pela direita, jogada, Ananias coloca na área. Chega o zagueiro para fazer o corte e empurrar a bola para fora. Sai a bola, novo escanteio para a equipe da Chape. Que pressão é essa? Por isso tudo, Júnior não esperava não, hein? Capricha aí, Neto. Quem sabe agora, hein? Completamente perdido em campo. Escalante ficou olhando ali, meio para o nada. Veja o Kleber Santana para bater, mas o escanteio partiu. Bola pelo alto, Paraguai Govelar subiu para fazer o corte. 
Esse aí é o escalante. Veja que a Chape domina completamente as ações ofensivas. O Júlio Barranquilla não consegue passar do meio do campo. Veja onde estão os jogadores do Júlio. Veja aí, ó. Demora para aparecer a imagem. E vai aumentando o tempo de posse de bola. A Chape 66 a 34%. Domina completamente o jogo. Neto. Faz o toque do lado, vai se organizando. Vem a bola recuada de novo ali com o Neto. O Velar escalante marcando lá em cima. Vem Kleber Santana. Ajeita ali para o pé direito no meio do campo. Vai o toque na frente. Ananias já se apresentou para botar velocidade. Rangel desabou na água. Voltou lá pela direita com o Gil. Vai para dividir. O escalante vem para cima dele. Recupera a posse de bola para tentar fazer alguma coisa ali no contra-ataque. Veja o Velar como fica ali pelo meio. É impressionante como a Chape está muito bem estruturada taticamente, né? Mesmo quando tem a posse de bola e que tenta sair com um pouco mais de velocidade, apesar de toda a água, você viu que tinham seis jogadores da Chape no seu campo, Cressada. É, o time está correndo muito. Impressionante. O trabalho aí do preparador físico da Chape, que é o José Lumer. Incrível que esse time está correndo. E o time do Júnior com os dois atacantes extremamente isolados. O Ovelar e o Escalante, porque é um time que só se defende, né? Então o meio campo praticamente... Só se preocupa em se defender. Cria muito pouco a equipe colombiana. Agora o Denner, o Denner pode aparecer um pouco mais pela esquerda, né? O Denner é um cara mais agudo, que sabe, que pode fazer um pouco mais de... Ter um pouco mais de presença nesse lado esquerdo aqui, não pode não? Ele só fez uma jogada até aqui, que foi aquele cruzamento que desviou no marcador e quase enganou o goleiro uruguaio. Foi a única vez que ele desceu com muito perigo. Concordo com você, tem talento para se apresentar mais. Não sei se foi um pedido do Caio para ele maneirar um pouquinho também, né? Porque a Chape utiliza muito o lado direito do campo até aqui na partida. Boa partida, faz a Chape até aqui. Eva. Oi, Jackson. Anderson Paixão é o preparador físico da Chape, ele é filho né, do Paulo Paixão, de muita história na seleção brasileira, o Anderson também tem sido convocado e o que chama a atenção para isso que o Sada falou é o, é o detalhe do seguinte 35 anos tem o Kleber Santana Kleber Santana na temporada 57 jogos, jogou em todas essas partidas 90 minutos Um abraço ao Paixão, bem lembrado, bem lembrado Obrigado Jackson Muito legal hein Impressionante a força que tem a Chape. Talvez a Chape nem se dê conta do tamanho da força que ela tem. Nesse momento, o jogo da Sul-Americana é o assunto mais comentado entre os usuários do Twitter. É impressionante a força que tem a Chape e como essa equipe consegue despertar esse sentimento em torcedores de todos os times do Brasil. Muito legal. Está aqui o Bruno Oliveira. Ó. Sou São Paulino, mas hoje eu sou Chape. Ásia da Chape, eu sou o Sul-Americana Fox Sports, o preparador físico da Chape é o Anderson Paixão. Tá aí, ó, tá dado o recado aqui. Acabamos de falar, Felipe Belo, sou megão, mas gosto de ver esse jogo da Chape. É a raça da Chape, é a vontade da Chape de fazer história hoje. E se Deus quiser, vai fazer, hein? Vamos ver o lançamento ali, o Cleber Santana se prepara para bater. Vamos avançando ali para quase 30 minutos de jogo no primeiro tempo. O tempo vai passando, vai batendo aquela ansiedade. O gol não entra, a bola não entra. Vamos ver. Olha o lançamento, a bola vem para a área. Neto tentou chegar ali. Já rasga a equipe do Júnior. Vem para dividida mais uma vez ali o Ovelar. Domina o Paraguaio, faz o toque pelo meio, mas já no abafa, recupera a posse de bola. Quem sabe agora abre, bate para o gol, invadiu a grande área. Tem um chute de pé esquerdo, um desvio no meio do caminho, a bola sai. Escanteio para Chape Quase 30 minutos A ansiedade vai aumentando hein? Imagine só os jogadores da Chape em campo Os torcedores do estádio A Arena Condá recebendo um grande público Apesar do dilúvio que, tá, hein? que cai nesse momento em Chapecó Capricha aí, Kleber Santana Partiu o lançamento, bola para a área Passou por todo mundo Brigou a Danias, o juiz está marcando uma falta No ataque da Chapecoense Marca a falta no ataque da Chape Campo molhado atrapalha, né? Você vê que o Biteco, ele perde um pouquinho a noção ali de onde a bola vai parar na hora que ele avança. É um problema sério, é um problema sério. Biteco teve a chance aí de chutar, e você até dizia, chuta, chuta, chuta. Ele demorou um pouquinho, a defesa se postou ali para impedir justamente aquele que poderia ter sido um chute decisivo e terminando em gol. Veja o lance. O que foi isso? O que, que foi isso? O que, que foi essa bola? Que explodiu na trave e não entrou. Vem de novo a Chape. Isso, Denner. Vou subir um pouco mais. Vem para apoio, tenta o lançamento, busca o Rangel. Já despachou ali o zagueiro Balanta, a bola sai. Não chegou aqui o Hernandes. Hernandes, o baixinho ali, ó. 
e já está acertado com o Santos para a próxima temporada. Vladimir Hernandes, camisa 16. Veja aí o resultado agregado, está 1 a 0 para o Júlio Barranquilha, aí mora o perigo. Já tem que fazer dois gols. Já teve duas chances excepcionais para abrir o placar, para fazer o segundo gol. A bola não entrou. Vamos ver o Diego. Prepara a inversão, faz a abertura com o Dênia. Vamos lá, Dênia. Vamos lá, Dênia. Está faltando você aparecer mais aqui pela esquerda. Aí o Hernandes recupera a posse de bola, busca ali o Ovelar. Já vai chegar o Neto para cima dele e veja como já atrapalha demais ali a água. A impressão que passa, não sei se o Jackson pode confirmar isso. Pode ser bobagem minha também, mas parece que tem mais água no campo de defesa do, 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 da Chape do que no campo de ataque. Né? E se for isso mesmo, aí para o segundo tempo, se continuar caindo toda essa água aí, vai atrapalhar. Parece que a bola para mais, o Quesada. Veja aí, ó. É, eu tive essa impressão também. Eu não vi essa bola parar da forma como parou no momento em que a Chape ataca. É isso mesmo ou estamos vendo demais aqui, Jackson? O olhar clínico de vocês, exatamente isso, é no rumo que eu estou aqui. Já tem o um gramado, nessa parte já está bem mais carregado, viu? Por isso que é importante para a Chape, né? Ou então o São Pedro ajudar e fazer a chuva parar agora para secar quando a Chape atacar no segundo tempo. Vai tentar sair ali o Biteco, já perde a bola, Neto vai de trás ali o zagueirão, empurra a bola para fora. Tentou evitar sair do Gil, não alcança, a bola sai, o arremesso é do Júnior Barranquilha. Júnior não pode começar a tentar, começar a gostar do jogo, tomar gosto pela partida não, o tempo vai avançando. 31 e 30, tem que continuar forte ali a Chape para tentar fazer o primeiro gol. Escalante, vem com ele por baixo ali o Gil, foi para cima do Escalante, esse cara aí foi o autor do gol, né, da primeira partida na última quarta-feira lá em Barranquilha. Mais mensagens aqui, ó, tá aqui o Snap, o Chape hoje é Brasil na Sul-Americana, o Snap, é, o Ian, é verdade, né. A frase famosa do Galvão Bueno, né? Hoje vale, vale muito, né? Hoje ninguém pode contestar o Galvão, né? Hoje, de fato, a Chape é o Brasil da Copa Sul-Americana. Ó, o escalante ali, faz o recuo, toca atrás mais uma vez, vai de pé direito, ele faz o lançamento. Passamos da marca de 32 minutos, vem o recuo, vem o toque de cabeça, empurra ali o Diego, mete a bola pelo meio do campo. Ajeitou o Cleber Santana, domina o Gil, prepara o lançamento, faz a bola chegar pela esquerda, vai dele! Vai dele. Rangel na grande área. Pode partir o lançamento. Aí não tem impedimento não. Condição legal para o Tiaguinho. Da linha de fundo. Chegou. Evita bem a saída. Partiu o lançamento. Vieira. Vai firme pelo alto e fica com a bola o goleiro uruguaio. Perfeito ali. Seguro, Vieira. 32 e 40 jogados no primeiro tempo. O tempo está passando. O setor do Júnior preocupado ali. Troca de chuteira. Trocar trava ali. Mudar a trava da chuteira, né? E o Tiaguinho levou a pior aí, hein? Acabou se machucando ali quando perdeu o equilíbrio. Já recebe atendimento. Já assistiu a Me Chama de Bruna? A série da Bruna Sofistinha? Não perca tempo. Baixe o app do Fox, da Fox ou acesse foxplay.com barra grátis. E selecione a opção Experimente Fox Premium. Você tem o dia 12 de novembro. Até 12 de novembro você pode degustar esta e outras muitas séries de sucesso da Fox sem pagar nada. Aproveite. Pois não, Queçada? Eu estou gostando do jogo da Chape. A Chape vai para cima, trabalha muito bem as laterais, toca a bola. Apesar dessa dificuldade aí das poças d'água, né? É um problema já relatado aí pelo Jackson, até mesmo antes da bola rolar, né? Da, dessa previsão de que se a chuva forte viesse poderia atrapalhar um pouco o jogo. Eu acho que a Chape tem que tentar chutar um pouco mais para o gol. Tem jogador de qualidade para fazer isso. Um deles é o Kleber Santana. Bota no pé do Kleber Santana para arriscar. Porque o goleiro Vieira está tendo muitas dificuldades para fazer as defesas. Do outro lado, nem tanto porque o Júnior praticamente não deu trabalho né, para o Santo Danilo até o momento desse jogo. Olha aqui o Johnny, sou o Chape. Estou torcendo para a Chape. Olha que legal, sou o Chape. Estou torcendo para a Chape. Manda um abraço para todo mundo aqui assistindo em Canoinha, Santa Catarina. Tá o pai gentil junto com o Ricardo Amaral, da torcida pela Chape, americana em São Paulo. É o Brasil inteiro acompanhando o jogo pelo Fox Sports e torcendo pela Chape. Tem que dar Chape. A Chape não pode decepcionar hoje o Brasil inteiro que está ligado aqui no Fox. Vai junto, vai com tudo, Chape. Está aqui o Jailson, Everton Lopes, sou palmeirense, mas hoje sou Chape desde criancinha. Sou corintiano, mas hoje o Brasil é a Chape. Você viu que interessante isso? Uma mensagem do Palmeiras e logo depois a mensagem de um corintiano. É o momento que corintianos e palmeirenses se unem pela Chape. 
Só a Chape pode proporcionar isso. Isso é incrível, hein, Dino? Sul-Americana, Fox Esportes. Gil. Domina, faz a abertura lá pela direita, a Chape vai tentar chegar mais uma vez, vou ver o toque na frente, a bola passa pelo lado da Bias, agregado está 1 a 0 para o Júlio, vamos mudar esse agregado logo, Cléber Santana, vamos mudar logo esse agregado, Gil, vem de trás, o Cléber Santana fica reclamando, queria falta, se ele marca, se o Paraguai marca dali, seria uma boa, né, Gil, tenta a jogada mais uma vez ali, desvio feito, bola para fora e o arremesso de novo é para a equipe da Chape lá pela direita. Mais um tempinho que a Chape já não chega, hein? Vamos ver o Neto. Essa bola enfiada na frente ali. Ajeitou. É agora, Tiaguinho. Bom toque. Rangel no peito. Ajeitou. Finalizador. Botou na grande área. de alegria na ação da Chape reveja a jogada Bruno Rangel domina, ele mata no peito, coloca na grande área, o Balanda vem pra bola, o Ananias vai com ele o Ananias se não toca ao menos força o erro do zagueiro David Balanda e mete pro fundo do gol boa Chape Boa, Chape! Já mudou o agregado, tá empatado, tá 1 um a 1 um. A Chape sai na frente! Boa, Ananias! Ananias, você foi sensacional! Olha essa imagem do herói Danilo, da classificação! E vem de novo, hein? E vem Tiaguinho, já partiu o lançamento, bota a bola em direção à grande área! Chega o zagueiro ali para fazer o corte. E festa! Para aliviar, para lavar a alma, mudou o agregado, está um a um. Do jeito do ritmo que está jogando Queçada, esse segundo gol vai sair ainda antes do final do primeiro tempo. Creio também nisso, mais do que merecido. E principalmente o Ananias, né, que teve duas chances excelentes no jogo lá em Barranquilha. Mas já eu falo, porque só dá chape aí. Vem dele, vai dele, vai dele. O baixo teve desvio. Bola para fora, o juizão marcou ali apenas o tiro de meta para a equipe do Júnior Barranquilha. Ele queria falta. Ou no mínimo escanteio, né? Vamos rever a jogada com calma. Ó. E aí, Quesada? É, ele acerta o jogador, mas atinge a bola, né? Então, quer dizer, a visão é, que a gente tem é, ele foi para a bola. É, tiro de meta, tudo tranquilo. Eu falava do merecimento. Merecia a vitória pelo que fez até aqui. E o Ananias, por tudo que ele fez também no primeiro jogo, aquelas duas oportunidades incríveis em que ele poderia ter pelo menos marcado um gol. Não poderia ter sido outro, né? Ananias abrindo provavelmente aquela que será a vitória, uma vitória histórica da Chape jogando em casa. Só falta mais um golzinho para não ter mais a chance de ir lá para os pênaltis. Veja aí, quatro finalizações certas, nenhuma da equipe do Júnior Barranquilha. É o domínio completo, total da equipe da Chape. Vai, Chape! Ô, ô Jackson, me diga uma coisa, eu tô sempre preocupado aqui com as reações do Caio Júnior, né? A gente viu quanto ele sofreu na decisão por pênaltis contra o Independiente. Como é que reagiu o Caio Júnior a esse gol do Ananias? Olha, comemorou em dose dupla. Depois da cobrança da falta, eu digo pra você, porque tem uma informação importante. Foi uma aposta do Caio Júnior e o Ananias. Daqui a pouquinho eu volto. Olha que legal. Vai ter que sair um pouco mais a equipe do Júnior Barranquilha. Já tá perdendo o jogo. Vem lançamento, vem bola em direção à grande área. Ajeita no peito ali, tentou o escalante, brigou pela posse de bola de novo. Vem o Diego, dá de bico, mete a bola pelo alto, recupera de novo ali o Júnior. Veja o Rangel buscando o jogo, já toca com o Gil. E veja que o Júnior já subiu, ó. Já bota as manguinhas para fora ali, o Júnior Barranquilha já vai subindo, vai tentando jogar no campo da equipe da Chape. E aí pode proporcionar isso aí, ó. Vamos ver o DN. Mais uma vez ali, prepara a jogada. Essa da gente falava, você falava, né? Do Dênia para subir um pouco mais ali, começou a jogar um pouco mais pela esquerda. Não foi com ele, foi com o Rangel, mas a jogada pela esquerda que originou o gol da equipe da Chape. E a tendência é abrir mais, né? Como você disse, agora tomando um gol, o Júnior vai ter que se apresentar para o jogo. E isso pode facilitar aí, não é? A, a jogada pelas pontas, inclusive pela esquerda, que é uma cobrança que a gente está fazendo aqui. O jogo vai ficar melhor do que ele já está. E olha que a gente está fazendo um grande jogo entre Chape e Júnior Barranquilla. Atitude! Atitude da Chape jogando em cima o tempo todo. Boa Chape! Boa Chape! Tem Denner mais uma vez ali, mata. Coloca na frente ali com o Kleber Santana, que vem fazendo uma grande partida. A bola passa por ele, vem o Ovelar. Botou pressão por trás ali, cometeu a falta. O jogo tá parado. Ó. Viu como chegou de trás o Biteco, que não perde a viagem. Deva. Volta marcada. Pois não, Jackson. 
Vamos lá. O Caio Júnior ontem na entrevista coletiva disse que o time já estava definido com o Bruno Rangel no lugar do Kempis e que tinha apenas uma dúvida. O Johan ou o Ananias? Pela partida que o Quesada lembrou aí, pelas oportunidades perdidas lá na Colômbia, é, havia uma pressão de certa forma grande, né? Pra, pra cima do Ananias. E o, e o Caio Júnior optou por esse jogador, que chega ao décimo jogo, ao décimo quinto gol dele e o jogo de número 86 com a camisa da Chape. Ele está aqui desde o ano passado e tem de certa forma uma identificação muito grande com a torcida da Chape conhece, por isso vibrou e muito o Caio Júnior apostou e acertou que legal né, que bela história né? que bela história para melhorar só para dar um pouco mais de, de emoção nesse enredo preparado para essa noite especial de futebol noite da Chape, muito legal o destaque que traz o Jackson Pinheiro e o Orano fez também uma grande partida lá no primeiro jogo a gente até criticava, até você durante a transmissão dizia, apareça mais Johan, né? apareça mais tal é, acertadíssima a escalação do, do Ananias. O Caio Júnior é um grande técnico, a gente não fala muito dele, mas ele conhece muito de futebol. Vamos ver a Chape mais uma vez pela direita, é bom o drible. Quem sabe é o lançamento, vem bola para o baixo de novo ali, o Rangel já chegava para tentar escorar. Neto, mas veja como vai jogando a Chape, ó, como vai tomando todas as ações ofensivas ali, vem empurrando o Júnior. E claro, vai ter que sair para o jogo, mas fica meio que sem opção, né? Já percebeu, da única vez que saiu depois que levou o gol, quase que levou o contra-ataque. Apesar da água, Gil joga bem demais a chapa e prepara o lançamento. Gil, boa bola! Ajeitou de cabeça, capricha Tiaguinho, capricha Tiaguinho, se enroscou ali, mas o que, que o juiz marcou? O que, que ele marcou impedimento? Levantou a bandeira ali, vamos ver a jogada, ó. E aí, Queçada? Hum, hum. Mesma linha? Na mesma linha. Quando congelou a linha ali, tá, tá, na, tá corpo com corpo ali. Continue participando aqui, mandando a sua força para a equipe da Chape. Torcedores do Brasil inteiro, mandando mensagens aí com a hashtag Sul-Americana, Fox Sports. Está aqui o Artemio Brito Ferri. Vamos, Chape! 2 a 0. Dá o um placar aqui. Jocora, isso. Estou em Portugal. O jogo começou meia-noite 45, mas mesmo assim estou ligado. Estou acompanhando o jogo. Raíssa Dalla Vale, é isso. Somos Chape hoje. Coração verde da Chape. Já teve a primeira flechada, hein? Índio Condá, com toda a sua força, toda a sua tradição, toda a sua história, já mandou uma flechada no peito da equipe do Júnior Barranquilha. Mais uma desmorona o Júnior. Pela esquerda, vem Tiaguinho, tenta forçar. Teve desvio, a bola vai para fora ali na marca de 42 e 30. 42 e 30, Chape está vencendo pelo placar de 1 a 0. Sabadão com um, olha, um jogo atrás do outro, é um melhor que o outro, hein? Denner, prepara o lançamento, vem por baixo ali, chega o zagueirão mandando a bola para fora, a bola saiu. No sábado que vem, olha só os jogos, ó. O líder do espanhol, Real Madrid, enfrenta o Alavés. Depois tem o clássico alemão, Borussia Dortmund e Schalke. E na sequência, só isso, ó. Juve Napoli. Vai perder? Prepare-se, é mais um sábado só com o jogão, hein? 1 a 0, Chapecoense. Marca de 43. 1 a 1 no agregado. Quem sabe o um golzinho ainda, o segundo antes do final do primeiro tempo. Vieira vai sobrar. Gil, mandou pro gol. Gol! de alegria de novo os torcedores da Chape, na Arena Condai espalhados pelo Brasil olha o Gil, ele manda essa bola por baixo, o goleirão aceita, a bola vai morrer no fundo do gol do Júnior Barranquilha diferente do ano passado, quando também nessa fase a Chape parou diante do poder do Rívia perdeu Fora, venceu em casa por 2 a 1. Um. Hoje, a Chape mostra a sua força, a sua verdadeira força, a sua verdadeira identidade. Já faz 2 a 0. Vai, Danilo. Vai, Danilo. Mergulha de novo aí, Danilo. Comemora. Isso, mergulha de novo de joelhos, Danilo. Importantíssimo segundo gol da Chape, Quesada. Encaminhando a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana... Vieira foi atrapalhado pelo zagueiro Diego na hora em que os dois disputam a bola lá no alto. E aí o Vieira, experiente, já um, um goleiro rodado, uruguaio, foi de seleção, você destacou aí. 
tem que dar um soco nessa bola e mandar a bola para bem longe. Aí o azar é que ele toca justamente a bola onde está o Gil. E o Gil com um toque não muito forte, mas extremamente preciso, faz o segundo gol da vitória. Vai ser difícil o Júnior Barranquilha tirar a classificação da Chape nesta noite, Devan. Mais um, mais um agora, hein? Vamos ver o Kleber Santana passando ali para o pé direito, bateu cruzada, a bola vem por baixo. Vieira levou um gol ali, tinha muita gente cobrindo a visão do goleiro uruguaio. Bola para fora ali, bem, bem. Deixou a bola sair o Biteco ali para ganhar o arremesso para a equipe da Chape. Está aqui a Marina Rodrigues, obrigada por atender o meu pedido assim, na hora. <risos> Chape terror! Alô, Kut, tá lá, mais um, Bruna, gol da Chape, Gil, sensacional. Gol dei, Chape, Rogério, muito legal. Continue mandando a sua participação pra gente aqui, o Giovanni Hernandes, tá aí no detalhe pra você. Técnico de apenas 40 anos, quase marca de 45. Boa bola, Denner, Denner colocou na grande área mais uma vez ali, o zagueirão tirou. Vai voltar pro Tiaguinho, Gil ajeitou na coxa, empurrou. Boa, agora, abriu, mandou pro gol, Vieira! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Se faz esse terceiro, já era, hein? Mas o Vira é um grande goleiro. Um dos mais experientes, não é à toa, que é o capitão da equipe. 46 e 10. Não está valendo nada disso aí. O Juizão já apitou. Final do primeiro tempo. Veja ali o Ovelar. Ou não apitou. Vai ali conversar com o juiz do jogo. Olha que bola, hein? Olha que bola e que defesa fez o Vieira. Mais uma vez aí por outro ângulo, ó. Tá difícil, o Tiaguinho, na habilidade, com chuva, é mais difícil. Mesmo assim, conseguiu ganhar a jogada e bateu firme. Jackson Pinheiro. Legal, legal. Deva, saindo aqui, a gente está aguardando os jogadores é, da Chapecoense passarem por aqui. É claro que a gente vai bater um papo com o Neto aqui rapidamente. Ô Neto, resultado que precisava para seguir para as semifinais sai logo no primeiro tempo, né? É, mas tem que continuar firme com esse propósito de jogo. 2 a 0 não tem nada garantido, então a gente tem que fazer mais. Continuar nessa sequência que a gente está bem dentro do jogo e não perder essa, essa vontade, essa, essa gana de querer vencer. Valeu, muito obrigado. Esse, portanto, o Neto, o zagueiro, que logo no comecinho né, teve uma grande de oportunidade, a gente passando aqui o Bruno Rangel, Bruno, o resultado saiu ainda no primeiro tempo segurar agora ou até mesmo ampliar, né? É, vamos tentar ampliar, lógico que tomando cuidado para tomar gol pode complicar, mas agora já temos o resultado que a gente precisava Legal, agora aqui Ananias, Ananias o que é o destino, né cara? Você lá na Colômbia teve boas chances de de repente construir um placar diferente para Chapecoense, abre um placar aqui no primeiro tempo ainda e a Chape sai forte no intervalo ah, Futebol assim mesmo um dia você perde um gol, outro, um outro você faz, que bom assim eu tô acostumado. Quem sabe, né? Pra confirmar a classificação da Chape para a próxima fase decisiva, semifinal de Copa Sul-Americana. Olha uma correção aqui, né? Você tem os números da partida aí, ó. Posso de bola 65 a 35. Finalizações 9 a nenhuma finalização da equipe Júnior Barranquilha. Falta 7 a 9. Escanteios 9 a 0. Goleada, impedimentos 1 a 0. Cartões amarelos 2 da equipe do Júnior Barranquilha contra nenhum da Chape e nenhum cartão vermelho. Vale uma correção aqui. Se o, o, o Coxa passar, obrigatoriamente teremos o confronto de brasileiros. E não, não quer dizer que se passar o Nacional, vai pegar, o Nacional vai enfrentar a Chape. Nesse caso, aí mantém a chave, a ordem da chave da, da Comebol, né? E aí pegaria, então, o, o, o outro lado da chave. E aí seria o São Lourenço ou o Palestino. Vamos lá, melhores momentos do jogo até agora e que jogo! Aí para você acompanhando o Gil pegando essa primeira bola de trás lá, que sada, mas já dava sinais logo no comecinho da partida, né? De que achar, olha a defesa que fez o Vieira, ó. Isso foi um milagre, né? E na verdade foram duas defesas, que sabe. Neto e Tiaguinho, né? Grandes chances aí. É bom aproveitar essa estatura do Neto, né? Difícil ganhar dele. Um cara alto, forte, ele abre o braço, é difícil fazer a marcação. Não, Vieira não? fazendo uma grande defesa, duas grandes defesas, né? O Tiaguinho fez uma grande partida no primeiro tempo, hein? Deu opção como pivô pela direita, olha essa bola, olha onde ela vai. Jimenez. E aí o Vieira não tinha o que fazer, né? Nessa bola o Vieira olhou e rezou, rezou, rezou forte, o santo dele é muito forte. Veja de novo ali, ó, o lateral da Chape mandando a bola no travessão. Jimenez diria lá o colombiano, né? O comentarista colombiano, porque é o Jimenez. Jimenez. E o Balanta mais uma vez ali, olha o Tiaguinho de novo aparecendo bem ali pelo meio. E aí mata no peito, faz o lançamento e veja ali o Ananias e ficou a dúvida se o Balanta tocou sozinho na bola. Eu acho que o Balanta empurrou sozinho essa bola aí, viu? O Ananias foi lá e botou uma pressão ali. Vamos ver se a gente consegue identificar 
É, é difícil ali nessa imagem, é um pouco difícil, mas a impressão que dá é que o Balanta chega, passa pela bola. Passa não, toca antes de chegar no Ananias. A imagem coberta também não dá para ver, não dá para tirar essa dúvida não, né, Caçada? É, não dá para ver não. A, a intenção do Ananias era fazer o gol. E faria, né? E faria, né? Fatalmente faria. Depois o Jackson vai dizer para a gente para quem que ele deu. Deixa para o Ananias. Né? E mais uma vez a bola cruzada. Mais uma vez atacando a bola ali. Boa participação de novo de todo o ataque da equipe da Chape. A explosão dos torcedores ali. Num gol importantíssimo, Fox Sports fechando a imagem ali, trazendo a emoção do Caio. Mais uma vez, um grande, um grande duelo, um grande jogo que faz a Chape, hein? Só porque Diego, você... Diego, Zagueiro chega, olha lá, Devai, amigos do Fox Sports. Ele atrapalha o Vieira, o Vieira faz o rebote, aí rebateu mal. E na volta o Gil chutando de fora da área. Muito bem. Deva. Pois não, Jackson. É o gol do Ananias, o árbitro da partida deu o gol para o número 11, portanto o gol do Ananias, Ananias marcando aí. Ô, ô Devo, uma informação importante sobre o gramado, é, e curioso até, é, dois funcionários aqui é, da Chapecoense, da Arena Condá, durante o um intervalo, com ferramentas, trabalhando nas poças d'água. Fui perguntar o que era, eles disseram que estavam fazendo pequenos furos para a água descer, né, para a camada de baixo onde tem areia, e que no final do ano vai ser feita uma reforma na drenagem aqui da Arena Condá. Vimos muito isso né, nos estádios aqui de São Paulo, antes da remodelação, né? E acontece isso ainda na Arena Condá. Autoriza o árbitro, rola a bola, prepare-se para fortes emoções no segundo tempo. Vamos ver a Chape se consegue fazer logo de cara ali o terceiro, porque certamente o Júnior vai botar pressão, hein? E fica sempre esse critério maldito, mas que, olha como tem água ali já no segundo tempo, ó. E que, que tem que ser encarado de frente, né? Que é o gol qualificado, o gol marcado fora de casa. Então, se o Júnior faz um gol agora, a Chape tem que fazer mais um. Tem que fazer mais um, esses 2 a 0 É claro que garante a equipe momentaneamente, só que temos um segundo tempo inteiro pela frente aí. O Quesada tem que fazer mais um para ficar bem mais tranquila e garantir a sua vaga. Manter a postura da primeira etapa. Penso que a Chape não deve pensar de outra maneira. Até porque... Tem qualidade, está numa noite inspirada, jogando futebol tecnicamente muito bom e apresentando uma vontade que é preciso né, um time ter para conquistar essa vitória. Ou seja, que não se mude a postura na segunda etapa da partida e que se busque mais gols. Então vamos lá, vai Chape! Recupera ali o Júlio Barranquilla tocando a bola atrás, vai tentar sair para o jogo, vejo o Rangel como é driblado ali, mas insiste na jogada, deixa o pé direito. Kleber Santana evita o contato mais duro, vem para a bola o Darvaz. Vai com ele, a bola volta aqui pela direita com o Jimenez para fazer o corte. Kleber Santana, grande articulador da Chape no primeiro tempo. Se enroscou ali, aí não vai afinar, de jeito nenhum, Nogueira. Kleber Santana não vai afinar, mas de jeito nenhum. Já bateu o arremesso ali, mas não está valendo nada. Avançava ali o Ananias, é posse de bola de novo para a equipe da Chape. Pois não, Jackson. Os times iguais, os que terminaram o primeiro tempo. Ainda sobre o Cleiton Xavier, o Cleiton Xavier, perdão, o Kleber Santana, é, o Kleber Santana ele é capitão da equipe da Chapecoense e ele tem sete assistências nessa temporada e três gols. Kleber Santana é de muita experiência, ontem eu bati um papo com ele no último treino aqui da equipe da Chape e ele dizia que vive um momento particular muito interessante, muito legal, ele está muito feliz aqui em Chapecó e que para ele, para a carreira dele seria inteira, é, muito interessante a Chapecoense ser campeã da Copa Sul-Americana. Continua com muita água no gramado, você está vendo ali. Aí o Kleber Santana fazendo uma partidaça, domina pela esquerda mais uma vez, já parte para cima da marcação, está levando lá e jogou a partida inteira também contra o Santos no final de semana, hein? E fez aquela... Olha a bola pela esquerda, partiu o lançamento do Vieira! Grande chance para a equipe da Chape mais uma vez lá pela esquerda. Na última quarta-feira, na verdade a viagem começou no domingo passado, quando a equipe empatou com o Cruzeiro. Uma viagem desgastante de 24 horas até Barranquilha. O time chegou na terça, jogou na quarta, voltou na quinta, chegou quase que na quinta de madrugada, jogou contra o Santos no domingo e está entrando em campo mais uma vez hoje. Neto vai para a dividida ali, recupera a posse de bola, empurra na frente ali com o Gil. Parou na poça mais uma vez, Ananias, boa bola, Ananias, invadiu a grande área, perfeito corte da bola, vai com Dudo, vai só na bola. Levantou muita água ali, o Pérez faz o corte, empurrando a bola para fora e o escanteio é para Chape. Reveja a jogada ali, como ele vai firme, mas pega na bola. Três minutos iniciais do segundo tempo, veja ali o Vélez, 
Detalhe para você do Gil que se prepara para bater o escanteio. Vieira atento ali, partiu a cobrança, é curta para pegar de primeira para fora. Kleber Santana. Veio bem ali o Kleber Santana, o capitão, para bater a bola para fora. A hashtag nossa aqui é Sul-Americana, Fox Sports. A Chape é um dos assuntos mais comentados no Brasil nesse momento, hein? Sul-Americana, Fox Sports e Dali Chape. Sul-Americana, Fox Sports, manda aí de onde você está teclando, de onde você está participando com a gente. Qual o seu time do coração? E os motivos que te levam a torcer hoje para Chape, para grande, gigante Chape. Bola recuada mais uma vez ali, vai sair do gol Danilo. É, que saber de recuar não, hein? Vai recuar, a bola para na água ali, não dá certo esse negócio não, hein? Tá certinho. O jogo nessa situação, com muita chuva e o gramado aí cheio de poças, tem que mandar a bola lá pro mato. Fez certo, certo o zagueiro da Chape. Ovelar, estamos de olho no Ovelar, que é bom jogador. Abertura feita pela esquerda. Veja ali o Hernandes. Já passou a linha de fundo, vem lançamento. Boa, Gimenez. Boa, Gimenez. Boa, Gimenez. Tem moleza, não. Noqueira foi para cima dele ali. E casa quem manda é a Chape. Boa. Veja ali o Diego, viu o Danilo. Vai partir o lançamento. Vem o Hernandes de novo ali. A torcida se manifesta atrás do gol. Lançamento feito. Te, se prepare aí. Olha o toque de cabeça. Bola perigosa mais uma vez ali com o Dani fazendo o corte. O Velado acompanha, a bola sai. Mas vai tentando chegar o Júnior Barranquilla no começo do segundo tempo. Vamos para cinco minutos de jogo. Veja o Velar vindo ali para a grande área. Está aí o Vélez, grandalhão. Zagueiro Balanta é um perigo. É alto. Vai partir o lançamento. Bola para a área ali de novo do Sebastião Hernandes, que é o camisa 7. Vai partir o lançamento. Nogueira fica atrás ali para pegar a sobra. De cabeça escola o Chimenez. Evita a saída aqui o Hernandes. Não evitou, não. Vai bater a remessa o Júnior. Esse aí é o Nogueira. Hernandes se apresenta ali, o Gil já chega para marcar. Recua, toca a bola atrás, vai colocar de novo na grande área. Vem Danilo, vem Danilo, vai Danilo! A segurança afasta de soco mais uma vez, empurra a bola na frente, Narvaes corta. Mas veja como já vai rondando ali a intermediária, próximo da grande área. Não pode recuar, hein? Tem que jogar do mesmo jeito que está atuando na primeira tempo. Teve toque no braço do Ovelar e o jogo está parado. Vento. Oi, Jackson. Ah, agora ficou fácil aqui, viu, Deva? Além da chuva, vento, venta muito forte aqui na Arena Condá neste momento. Alô, Caio César aqui do grupo Flá... <risos> Flatulência, é isso mesmo? E somos bengão, mas hoje estamos todos torcendo para Chape. Vai, Chape, Chape Terror! Que grupo é esse, hein? Como diria João Guilherme, nosso craque João Guilherme, que desagradável. Sai jogando de novo a Chape. Recupera a posse de bola, Júnior. Passamos da marca de seis minutos, vem o lançamento, está levantada a bandeira lá, marcando impedimento no ataque do Júnior. Eu ia falar do Gil, que está fazendo uma atuação realmente, e para ele será histórica. Entrou com o objetivo de ser mais ofensivo, né, de dar mais qualidade ofensiva a esse meio campo, encostar no ataque, mas quando é para marcar, ele cumpre muito bem a função. Uma partidaça está fazendo o Gil. Ela é estaticamente o que joga hoje a Chape, né? Com a Ananias, com o Gil. Impressionante, Os né? Os dois zagueiros muito bem postados. E o Kleber Santana está falando com o Jackson, é incrível a partida que ele faz. Já são 31 passes certos dados pelo Kleber Santana. E com toda essa dificuldade da água, né? Recupera a passe bola de novo. Lá pela esquerda vão ver o Denner. Faz o lançamento, vem balanta, empurra de cabeça pelo meio do campo de novo ali. A bola passa pelo Gil. Veja ali o Hernandes. Vem o toque, a bola colocada na frente, o Velar está isolado, Danilo se antecipa bem ali, quem chegava na verdade era o Sebastião Hernandes e a bola chegou no Danilo. Está aqui o Bruno Oliveira, ó. ele é de Indianópolis, Paraná e Dali Chape. Alô Michel Barcaro, está junto com a Chape em Muriaé, Minas Gerais. Mas o flamenguista aqui, o Pedro Henrique, sou Flamengo de coração, mas hoje sou Chape. Força, Chape. E vem Chape pelo meio, Kleber Santana, falta o seu, falta o seu, Kleber. Foi falta, seu juiz. E ele viu. Aliás, o juiz paraguaio hoje até aqui em cima, né? Será que vai pintar o terceiro cartão amarelo ali para o time do Júnior Barranquilla? Merecia nesse lance aí o camisa meia dúzia, Sanches Quesada. Merecia, na minha visão, sim. O árbitro paraguaio Henrique Cáceres, segundo o Simon, experiente, cascudo velho, termo gaúcho, já rodado pelos campos do mundo, na opinião do Simon, um grande árbitro aqui da América do Sul. 
Atenção ali do Vieira. Kleber Santana com jeito, com estilo. Piteco também pega firme na bola. Quem é que vem para bater essa aí? Essa aí tem que ser aquela paulada, né? Aquela pancada que sai tinindo. E passa pela barreira, que toca na grama assim, tipo uns dois metros antes de chegar no goleiro. Que ganha aquela velocidade incontrolável, que vai para o fundo do gol. E de preferência, fura a rede. Vamos ver o DNA. Prepare-se, quem sabe o terceiro gol. DNA, manda uma bomba aí, DNA. Torpedo deles, torpedo deles. Não, DNA, bateu na barreira. Bateu meio fraco o né? Bateu mais colocado do que com força. Ali a bola explodiu na barreira, tem escanteio. A equipe da Chape. Chape vai vencendo pelo placar de 2 a 0. Na agregado está 2 a 1 e está metendo a mão na vaga. Mas não pode levar o gol, não. Ananias vem, a Chape continua mandando no jogo. Kleber Santana se prepara para bater mais um escanteio. Vem lançamento, está todo mundo lá na grande área. Vem o Diego. Cobrança é curta. Por que, que ele marcou? Parou por quê? Hein? Não entendi por que, que ele parou essa jogada ali. Bateu o escanteio, a bola vem por baixo. Marcou alguma coisa ali indicada, né, pelo, pelo Bandeira. Quase 10 minutos de jogo, segundo tempo. Você conseguiu entender o que ele marcou ali, ou que sabe? Não, gostaria de rever novamente. Às vezes a gente não consegue entender algumas marcações e decisões da arbitragem. Olha aqui o Fernando Luiz, mandou uma mensagem legal aqui. Que a vontade de ganhar da Chapecoense Real sirva de exemplo para os outros clubes brasileiros. É isso. Ananias... Boa bola pela direita, vem de novo, tentou chegar mais uma vez ali com perigo. Era o Tiaguinho que vinha, fez um grande primeiro tempo, bola tocada para fora. Fica de pé ali o Caio Júnior, Tiaguinho está na grande área, o Caio aproveita ali na passagem, conversa com o Gil. Vai colocar a bola da grande área mais uma vez. Você viu o zagueirão do Júnior Barranquilha preparado ali, Kleber Santana. Girou Bruno Rangel, parte fraco de pé esquerda, a bola passa e vai embora. Pela linha de fundo, tiro de meta. Oi Jackson. Aquela previsão que você e o Quesada faziam né, durante o primeiro tempo, de que seria mais difícil ainda para a Chape jogar nessa área aqui, é, se concretiza, viu? Poças gigantescas, a bola praticamente para na área aqui do goleirão é, Vieira, do, da, do Júnior Barranquilha. Muito difícil de jogar aqui, viu? Ano passado, a Chape também chegou até as quartas de final da Copa Sul-Americana. E pegou o River, um adversário de tanta tradição que vinha de um ano muito bom, né? Vinha de um ano sensacional, River. Perdeu o primeiro jogo e venceu o segundo por 2 a 1. Tinha que fazer 2 a 0, mas foi por muito pouco. Por muito pouco que a Chape não chegou à semifinal da competição. Nesse ano, eliminou o Independente, o rei das Copas. E agora encara o Júnior. Perdeu a primeira pelo placar de 1 a 0 e está vencendo o segundo por 2 a 0. Essa é a história de um time que se agiganta, que cresce. Como disse agora o nosso assinante, tem vontade de ganhar, tem vontade de vencer. É assim que a Chape se comporta, é assim que a equipe se prepara para fazer a história. Vem de novo a Chape ali pela direita com o Ananias. Passa mais uma vez o Ananias, autor do segundo gol, empurra na frente com o Rangel. Gil tentou chegar com ele, voltou o Rangel, é agora Rangel! Explodiu no peito do Vieira, mete no canto Rangel! Sobrou. Boa bola, Tiaguinho, era para bater, Tiaguinho. Ele tentou esperar ali para tentar o um corte, perdeu a chance para bater para o gol, mas a bola saiu. Tem escanteio a Chapecoense, dois grandes lances, Queçada. Dois grandes lances, merecia o gol, mas o Vieira está se transformando neste grande nome da equipe colombiana. Está agarrando tudo e mais um pouco. Se não fosse ele, já estaria uns 3, uns 4 a 0 para a Chape. E a Chape muito mais perto de marcar o terceiro gol do que o Júnior fazer o primeiro. Bola para a área. Vieira de bicicleta. Explodiu ali para cima do Balanta. Gil na sobra mais uma vez. Que lance estranho. Ananias vai para cima. Passa o Gil pela ponta direita. Prepara o lançamento. Vai bola em direção à grande área. Só escorou ali o jogador da equipe da, do Júnior Barranquilla para sair jogando. Você viu que presença ali ó, do Jimenez faz também uma grande... Vai, Jimenez! Tentou colocar na frente a bola, quase que sobra ali com o Ananias. Dois lances estranhos e sensacionais. Quase que a chave, veja aí, ó. Olha essa bicicleta, o que foi isso? Explodiu ali para cima do Balanta. Que lance, hein? Veja mais uma vez ali o Neto. Olha a bola da grande área. Veja que a segunda bola, mais uma vez ali, é da Chape. Faz bem a abertura lá pela esquerda, Tiaguinho. Que partida faz o Tiaguinho. Vai para cima, domina, vai tentar por cobertura, passa mais uma vez ali o Denner, a Chape bota a pressão, vai para cima, quer o terceiro gol. 
que não define, mas olha, encaminha demais a classificação, hein? Encaminha demais a classificação, importante que a Chape marque o terceiro gol. Vamos ver o Kleber Santana. E aqui fez uma partida incrível, perfeito. O Danilo não foi, não levou nenhum susto ainda o Danilo. Bola para a área, para o Danias. De novo ali, chega bem o Nogueira para fazer o corte. Isso, Danias, vai para cima dele. Vai para cima dele. O oh, que, que é isso? Com o braço não pode, Nogueira. Com o braço no rosto do Danias, não pode. O jogo está parado, a falta está marcada. Quase 14 minutos, está aí o Nogueira. Primeiro escorrega, né? Depois vai, o Ananias ganha a jogada e aí veja o braço lá em cima, braço direito, derrubando o Ananias. Está aqui, tá aqui o Josimar, ó, o Josimar Videira, está ligado aqui, é flamenguista também, é isso? Corintiano, SCP, o Lucas é corintiano, mas hoje é Chape. E você torce para qual time? Manda a sua força aí para Chape. Amarelo não existe mais, né? Paraguai, o árbitro esqueceu. Como faz média também a arbitragem sul-americana, hein? E o Borja faz o gol de empate, já já você vê o gol, hein? Bola para a área, Cleber Santana, vem de cabeça, mandou, escorou. Escorou, Neto, ali quando subiu, escorou. Vamos ver agora, então? Vamos ver o gol de empate? Gol de empate do Nacional, hein? Veja aí, ó, Borja bateu, hum, rapaz, tirou do goleiro e mandou para o fundo do gol. Pênalti agora, hein? Sobra de bola ali com o Drenner. Vai pelo meio de novo, recupera a posse, bola chave para tentar sair jogando. Mete a bola pelo meio do Kleber Santana. Já tocou na frente com o Tiaguinho. Passa pela direita, vem o Gil. Toque errado, a bola sai. E o arremesso é da equipe do Júnior. Pois não, Jackson. E nesta campanha, na atual campanha da Copa Sul-Americana da Chapecoense, teve um outro momento de superação. No primeiro jogo, perdeu para o Cuiabá, lá em Mato Grosso, 1 a 0. Jogando aqui na Arena Condá, no jogo da volta, o Cuiabá saiu na frente. Depois, com o Bruno Rangel fazendo dois gols, é, a Chapecoense acabou avançando, vencendo por 3 a 1. Kleber Santana saiu jogando. Vai na dividida, vem de bico, parte o lançamento, a bola passa por todo mundo, chega fácil ali no Danilo. Olha aqui, veja só o que o Fox Sports preparou para você no próximo sábado. São três jogaços exclusivos, é um atrás do outro. Começando com o líder do espanhol, Real Madrid em Caro Alavés. Aí passa pelo clássico alemão, Borussia Dortmund, Schalke, jogaço. E fechamos com quem? Juve Napoli, vai perder! Prepare-se! Tiaguinho. Ah, e ainda tem no Fox Sports 2 aqui o Bayern, hein? Só isso. Olha o Tiaguinho ganhando a jogada, tentou invadir a grande área, vai saindo com bola e tudo, bola para fora e o arremesso. E o Nacional virou, hein? O Nacional vira o jogo, faz 2 a 1 um para cima do coxa, vai eliminando a equipe brasileira. Vamos ver o gol? Vamos lá. Olha aí, que golaço de novo do Boca. Que voleio sensacional que faz o colombiano, hein? Espetacular, nenhuma chance. 2 a 1 um virou, resultado que dá a vaga para a equipe Colombiano, o outro colombiano está saindo. E aí tem alteração. A Clemente Palácio sai Sebastião Hernandes, Quesada. É, o atacante por atacante, né? Vai colocar um jogador. Esse Palácio ele é um pouco mais incisivo, né? O Sebastião Hernandes é um jogador de ataque, mas mais de criatividade, mais de criação. Ele fica menos avançado. E vai para o tudo ou nada, porque o Júnior está jogando por uma bola, por um gol. Se o Júnior faz o gol. O resultado, se mantido 2x1 um, no caso, classifica a equipe colombiana. Olha aqui, ó. Adames, Cavalcante, Sul-Americana, Fox Sports, Dali Chape. O João Luiz, estou sentindo o cheiro da, cheirinho da Chape na semifinal. O Lucas Avelino. Aqui também o William Pimenta, torcendo para a Chape daqui de São Bernardo do Campo. Hashtag Sul-Americana, Fox Sports. Você manda sua mensagem agora. Dá sua força aí para o time da Chape pelo Twitter. Vamos para quase 18 minutos de jogo no segundo tempo, 2 a 0. Aí está o Ovelar. Mas você já viu ali que o técnico Hernandes já começa a mexer na equipe. Vai tentar botar uma pressão para cima da Chape. Veja como tem água ali próximo da grande área, lá pela direita, no ataque do Júnior. Ajeitou o Hernandes. Recua, Nogueira. Faz o lançamento, está ali o Palácio, tentou, trombador. Marca a presença na grande área ali, sai jogando o Gil com o pé direito, já faz a bola chegar ou tenta pelo menos aqui pela ponta direita com o Ananias. Nogueira acompanha com ele, a bola sai. Reposição de novo da equipe do Júnior. Tem muito jogo, tem muito futebol pela frente, bate aquela ansiedade. Olha o toque, ajeitou com o braço o Ovelar, hein? Ajeitou com o braço nitidamente ali o Ovelar e o juiz não marcou nada, hein, Queçada? 
É, não marcou nada agora. O Ovelar hoje muito isolado, né? O autor de três gols até aqui na competição. A bola chegou pouquíssimas vezes para ele. E esse é o grande problema do Júnior, né? Há um espaço enorme do meio campo no ataque. Se continuar assim, claro que é melhor para a Chape, que não vai correr nenhum tipo de risco na partida. Vem pelo meio de novo o Júnior. Hernandes. Veja ali que vai se assanhando, vai tentando trocar passes, vai tentando ter mais a posse de bola a equipe do Barranquilha. Vladimir Hernandes. Se estica tudo ali o Jimenez para fazer o corte. Bota a bola para fora, já bateu de novo ali o Hernandes. Nogueira. Vem com ele ali para acompanhar o Ananias. Kleber Santana escora de cabeça pelo meio. Suficiente para fazer o toque lá pela esquerda com o Tiaguinho. E aí já se enrosca todo na água ali pelo meio do campo. Vai firme na bola o Dênia. Vai para a dividida firme ali também, não aliviou o Sanches. Insiste o Dênia, vem com ele o Biteco, está parado o jogo e vai ter bola lançada na grande área da equipe da Chapecoense. Veja o lance ali, ó. é o Sanches de um lado, o Dênia do outro, veja que batalha, que disputa. É uma batalha e batalha com muita água nesse momento. O Darvai está lá, se prepara para bater. O Velar vai na grande área, vai partir o lançamento. Narvaz se prepara para bater. Quase marca de 20 minutos. O tempo vai avançando. 2 a 0, Chape. Primeiro jogo foi 1 a 0. Júlio Barranquilha. Mais um golzinho ali para encaminhar de vez essa vaga, Chape. Quase 20. De olho no Palácio, que é grandão, hein? É alto. Vai chegar a bola para ele ali, ó. Lançamentos vão sempre procurar o Palácios. Quem sabe essa bola bandida solta na frente ali. Sai do gol mais uma vez o Vieira. Empurra ali de pé direito, o Kleber Santana vem para tentar pegar na pressão na saída de jogo. Vem o toca de cabeça, mata a jogada, está na hora de tentar encaixar o contra-ataque apesar de toda a água. É possível, Caçada? É possível, é possível. O jogo ficou, ficou muito aberto, né? O jogo está muito para a Chape. Agora, a Chape não pode recuar tanto, não pode, não pode dar espaço para a equipe do Júnior Barranquilha chegar. Não vamos esquecer, gente. 2 a 0, o placar que classifica a Chape, mas a Chape não pode tomar um gol. Mas a gente tomar um gol no finalzinho, aí não dá nem tempo de reagir. É aí que mora o perigo. Duas bolas no gramado ali, hein? O juizão tem que tirar uma. Vem mais uma vez o Sanches. Está aqui o João Vitor Bonfante. Vamos, Chape. 3 a 1. Ele está com a família lá vendo o jogo. E torcendo ligado no Fox Esportes. Hernandes Nogueira. Parou na marcação do Jimenez, manda a bola pelo alto, vem o Neto de novo ali, você faz aquele gol lá, hein, Neto? Se você faz aquele gol, hein? Veja ali o Hernandes tocando de pé direito, volta o Nogueira. Mais uma vez o Gil. Josimar. Josimar, Josimar, tá voltando, 30 dias afastado e vem pro jogo, já já, mais informações com o Jackson Pinheiro. Veja o Sanches na sequência, você vai acompanhar o Central Fox, as últimas notícias do Brasil e do mundo. E todos os destaques desta quarta de Copa do Brasil de Sul-Americana. É bom o toque, tem também com Série B. Abertura pela esquerda, parou na água mais uma vez ali, mata jogado o Kleber Santana, dá um toque do lado, vai chegar de novo ali o Tiaguinho, acompanha o Ovelar. Vem para botar a pressão, recua de novo, escorrega o zagueiro, Balanta pede ali ao seu lado. Na verdade quem escorregou foi o Balanta. Veja como chega ali o Diego. Vai tentar colocar na grande área. Vem o Sanches. Josimar, né? Tá pronto, recuperado. Vai pro jogo, Jackson. Vai para o jogo e daqui a pouquinho a gente informa quem sai, que vai subir a plaquinha. Passar uma informação importante e relevante da Chapecoense, de como pensa e como age grande a Chapecoense. Tem um analista de desempenho aqui no banco de reservas que conversa o tempo todo com o técnico Caio Júnior. É o Luiz Felipe o Pipe. E agora eu acredito muito que essa substituição agora vai entrar o, o Josimar né, e vai sair o número 18, Matheus Biteco. É, tem muito da conversa que ele teve com o Caio Júnior. Caio Júnior tem teve com esse analista de desempenho. É, ele puxou e apontou o Josimar e logo na sequência o Caio Júnior chamou o Josimar, como você disse, volta de contusão no lugar de Matheus Bitello. Tá aí, Josimar é o nome da vez, Queçada. Biteco cumpriu o papel dele, a função dele. Correu bastante, não é fácil, hein, gente, correr numa situação como essa, gramado pesado, muita chuva, fez uma partida dentro das possibilidades e o Josimar, um jogador experiente, né, vai dar essa qualidade também no quesito experiência ao meio campo da Chape. 
Bola para o Júnior pelo meio do campo, vai trocando passes, continue mandando o seu recado aqui, passando a sua energia, sua força para a chapa, a hashtag é sul-americana, Fox Sports. E daqui a pouco tem o Central Fox no Fox Sports ao vivo. E veja aí o Rangel que também já está no aquecimento e está pronto para entrar, hein? Vem para mais uma alteração, pediu alteração ali o Avelar. Imagem do Fox Sports no detalhe para você. Você não perde nada aqui no Fox Sports. Todas as imagens que definem o jogo. O Avelar pedindo alteração. E o Rangel, camisa 17, está no jogo, Kissara. Primeiro jogo lá, 1 a 0 do Júnior em Barranquilha. Mesma alteração. O Avelar saiu para a entrada do Michael Rangel. Agora temos dois Rangel em campo. Hein? O da Chape e do Júnior. Já testou o Fox Premium? Baixe o app da Fox ou acesse foxplay.com barra grátis. Barra grátis. Esse é o caminho, essa é a URL mesmo para você baixar. Você vai selecionar a opção Experimente Fox Premium até 12 de outubro. Atenção, e até o dia 12 de outubro você pode experimentar séries de sucesso como Homeland, Outlander. Todas as grandes séries da Fox de graça, sem pagar nada. Aproveite então agora para baixar ali pelo seu app ou acessar então é, direto pelo sul, pra, pela, pela internet aí no foxplay.com barra grátis pelo seu browser. Ananias ganha a jogada, solta a bola pela direita de novo. Vai tentando chegar o Bruno Rangel. Insistiu na jogada ali pela direita, recuperação de posse de bola para a equipe do Júnior. Veja de novo ali o Hernandes. Jimenez vem para a bola, parece controlar completamente o jogo a Chape. Mas na, por via das dúvidas, né? vamos garantir esse negócio fazendo o terceiro ali, porque o Giovanni Hernandes está maluco para apontar, apontar alguma coisa para cima da Chape. Veja o Jimenez. Ajeita a Chape, insiste. Ananias lá pela direita prepara o lançamento. Desvio feito mais uma vez ali, a posse de bola é para a equipe da Chape, já começa na boa ali, valorizar, ganhar um tempinho. Em cada reposição de bola, está aí o Caio e a chuva continua caindo. Muita água em Chapecó nessa noite. Mesmo assim, um público que lota as arquibancadas da Arena Condá. Bom toque na frente, ajeitou ali, tentou o Rangel, se buscou contra dois zagueiros da equipe colombiana. Vinha também o Gimenez, a bola volta pelo meio, já vem rebatendo do jeito que chegou ali o Josimar, ó. Manda a bola lá para a linha de fundo. Vamos ver aqui o Josemar Carletti. Bora, Chape! Hoje é o Brasil, está todo na torcida. O Diogo de Salvador. Vamos lá, Chape! Veja a goleada aí, Queçado. 12 a 1 nas finalizações. É, comprovação do time que buscou a vitória. Por isso, o tal do merecimento. 2 a 0 no placar, não é por acaso. E nas setas também goleada. 7 a 1 para a Chape. Vamos ver, Gil. Levou ali, tentou passar pela marcação do Rangel e a falta foi marcada. Aqui também o Arturo Barbosa, sou torcedor do Esporte Recife, mas hoje é Chape na cabeça. Marco Antônio Correia, Santa Catarina merece um título internacional. Dale, dale, Chape! Já pensou, hein? Encarar e vem o São Lourenço ou o Palestino, dois adversários duríssimos. E quem sabe, né? Já deixamos um argentino para trás, quem sabe não vem o segundo aí da fila. Já pensou se conseguir um título da Sul-Americana, eliminando o Rei das Copas, eliminando o São Lourenço e depois campeão em cima do atual campeão da Libertadores? Você quer cenário mais perfeito que esse? Dá para sonhar com isso ou não dá? Dá para sonhar. A realidade está posta aí. Não podemos deixar de, de, de acreditar na chapa. Trabalho excepcional que está sendo feito lá. Olha essa bola perigosa, saiu adiantado ali, foi marcado impedimento. De olho no Palácios, hein? Veja a jogada como ele realmente estava adiantado. Homenagens do mundo inteiro ao nosso eterno capita do seu enterro de hoje. Você vai acompanhar as imagens, a repercussão da morte de Carlos Alberto Torres, o nosso eterno capitão daqui a pouco do Central Fox. E aí vem o Lucas. Já faz mais uma alteração ali o Caio, dando gás novo, dando sangue novo para suportar a pressão que vem por aí. Mato, é isso, Deva. É só pelo gás novo, porque o Ananias fez um, uma partidaça. Não há um jogador da Chape que tenha feito uma partida abaixo da crítica hoje. E aí tem que renovar o fôlego, tá certinho. E o Borja faz mais um do Atlético Nacional, hein? 3 a 1 já mete a mão na vaga. Não dá mais pro Coxa. E aqui tá tudo aberto ainda. Vai, Chape! Vamos ver se drible ali, coloca na frente, vai tentar a jogada pessoal. 
se enroscou ali e veio para jogar do Pérez, insistiu, ganhou. Bate o lançamento, só que saiu fechado demais e o Pérez faz a defesa. Próximo sábado você vai assistir a três grandes jogos do Fox Sports, um atrás do outro. Não perca, começando com o Real Madrid encarando o Alavés. Na sequência tem o clássico alemão Borussia Dortmund encarando o Schalke. E na sequência fechamos com Juve e Nápoles. Só isso para você no próximo sábado. Três jogaços. E ainda no Fox Sports 2, você vai acompanhar o Bayern. Que goleou na última rodada do campeonato alemão. E que é o líder da Bundesliga. Lébia Santana. Gil. Lançamento é bom, hein? Vamos ver o Thiaguinho. Vai pegar no contra um para cima do Balanta. Faz o recuo. Kleber Santana. Bom lançamento. A bola passa por todo mundo e vai para fora. Qualquer que fosse o toque ali para desviar, tiraria completamente do goleiro. Veja aí, ó. ó vamos lá então para Medellín. Vamos ver o gol do Borja. O terceiro dele, o terceiro do Atlético Nacional. Veja aí de pênalti. O artilheiro bateu e fez. Aí a cobrança é perfeita. Não tem goleiro que pegue. 3 a 1, 3 gols do Borja, eliminando o coxa da próxima fase da Copa Sul-Americana. Pelo meio, Josimar. Vai tentar chegar o Júnior. Vamos chegar à marca de 30 minutos. Essa bola perigosa vem o Danilo de trás ali para fazer a defesa. Muitas mensagens chegando aqui com a hashtag Sul-Americana Fox Sports. Está aqui o William Silva. Vamos, Chape. Vamos fazer o terceiro gol já, Chape. Não pode demorar muito não, hein. Gil, vai sair até os 35 esse terceiro gol da Chape. A cada minuto que vai passar agora, vai botar mais pressão para cima do Júnior. Veja ali o Hernandes. Perigoso, baixinho. Faz a bola pintar, né? Tentativa de chegar lá pela direita, não deu. Vamos ver essa aí. Uma bola rebatida, uma bola que sobra ali, né? Para encaixar o um contra-ataque, para definir o jogo. Gil. Veja ali, são três contra três. Cadê o homem da sobra? Já não tem sobra. Tiaguinho prepara o lançamento. Vai chegar no Gil. Balanta chegou para fazer o corte, a bola volta ali pelo meio para o Josimar. Para cadenciar mais, para dar segurança ali no meio de marcação da equipe da Chape. Jogada feita ali pela direita, prepara o lançamento, fica preso na marcação, insistiu de novo ali o Lucas. Vai para cima, dois em cima dele, foi esperto para ganhar um escanteio para a equipe da Chape. Bobo não é não, né? E a torcida vibra até com uma bola dessa aí, ó. Para ganhar um escanteio, é posse de bola para a equipe da Chape. Vai ter lançamento. Já passamos de 31 minutos. Vamos ver, Kleber. Esse gol vai sair até os 36. Vai 36 minutos do segundo tempo. Vai sair o terceiro para definir. Aí com 9 para o final, né? teria que fazer mais dois. Aí não vai dar. Vamos ver o lançamento do Kleber Santana, bola para a área, passou por todo mundo, Gil pega a sobra, tem que bater para o gol, se não bater não faz. Olha o lançamento do Zil! Olha o Diego de cabeça metendo para o fundo do gol. Praticamente para definir a vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O lançamento foi do Gil. O Diego subiu mais do que todo mundo e meteu de cabeça. Indefensável para o goleiro Vieira. Para explodir de alegria a torcida da Chape. Na Arena Condá, com mais de 19 mil torcedores, dos torcedores que acompanham o futebol espalhados por todo o Brasil. E torce para o Corinthians, para o Flamengo, para o São Paulo, para o Botafogo, para o Santos, para o Atlético, para o Inter, para o Cruzeiro, para o Esporte, para o Ceará, para o Fortaleza. Mas que hoje vestem o verde da Chape. Diego Marque, 3 a 0. Olha o que está fazendo, olha a história que constrói a Chape, queçada. Uma história maravilhosa, uma partida incrível faz a Chape comandada pelo excelente Caio Júnior. A inteligência do Gil na hora do cruzamento, né? E o Diego sozinho, sem marcação, é verdade. Ju, o Júnior está totalmente arrebentado no sistema defensivo. E o Diego marcando o gol da classificação. Detalhe, se o Barranquilla, o Júnior Barranquilla fizer 3x1, 
Esse resultado ainda classifica a equipe da Chape. É importante. Olha só como é importante ampliar para 3 a 0 essa, essa classificação. Porque pode ser que o Júnior faça um gol aí, mas 3 a 1 ainda classifica a Chape. Você tem razão, o time do Júnior também não pode reclamar porque é o time que lidera o quesito mais faltas feitas nessa Copa Sul-Americana. É o primeiro, antes do jogo, 103. Pela minha marcação aqui já são 14 faltas, ou seja, um time que faz mais de 107 faltas, 117 faltas na competição. Tem quatro minutos e 33. Muitas mensagens chegando aqui. Está o Anderson Campos dizendo assim, ó. Essa aqui é espetacular, né? Dizendo que o Chape é o melhor verdão do Brasil. E ele está dizendo isso e olha que ele é. Corinthians. Mais um. Para engrossar a lista dos corintianos torcendo hoje pela equipe da Chape. O Gil fez uma partida incrível para ele, para a Chape. Sérgio Manuel está em campo. E foi justamente essa alteração que aconteceu ao contrário no primeiro jogo, né? O Sérgio Manuel começou a partida e o Gil entrou... Lá em Barranquilha. E agora para dar mais sustentação à marcação no meio campo. Esse é o momento de sustentar a marcação nesse setor. Bom, não acabou ainda, mas agora sim. Olha o toque lá pela esquerda. Chegava de novo o Tiaguinho. Bola tocada para fora. E a posse de bola é do Júnior Barranquilha. Não, ele marcou escanteio, hein? Teve desvio. Bola para fora. Mais um escanteio para a equipe da Chape. Agora menos de 10 para os 45. Grande resultado, Chape. Vai, Chape! E agora, seja o que Deus quiser, né? Nesse momento, vai aguardar o confronto de amanhã, a definição do seu adversário. Jogo que você acompanha também no Fox Sports. Olha o Vieira, com toda a dificuldade ali para pegar a bola. Que palmada! Antes da bola cair de trás, Lucas. Sensacional, uma estimigada era para fazer essa aí, Lucas. E se faz, seria um golaço, um gol ontológico da Arena Rodar. Veja aí, finalizações, 15 a 1, que goleada da equipe da Chape. Kleber Santana e vai ter mais um, e vai ter mais um. Kleber partiu ali para a direita, tendo toque na frente, tentou ajeitar, briga pela posse de bola, chegou pelo alto ali, não deu para o Sérgio Manuel, recupera pela direita mais uma vez. Vamos ver o Lucas, entrou bem na partida, mandou para o gol, para fora! Que chute foi esse, Lucas! Que pedrada, queçada! Tem que ser assim, eu estou dizendo isso antes do jogo. Campo molhado, bola também, dificulta a vida do goleiro. A vida do goleiro já não é fácil. E aí com essa situação climática, tem que arriscar, arrisca. A Chape faz um jogo muito inteligente. Em nenhum momento ficou lá atrás esperando o adversário. Merecimento total, seria uma injustiça a Chape por tudo que apresentou se ela fosse eliminada nessa noite. Algo que não vai acontecer. Aqui o Marcel Santos está dizendo assim, ó, já que é para falar de times, torço para o Rio Branco do Macri. É. E tá ligado, tá torcendo para a Chape também, Juliana Dalviva. Minha Chape vai jogar a semi da Sul-Americana. Chame de time pequeno, deixa a gente chegar, vocês vão ver. Não, Juliana, a Chape é gigante. Angel tenta colocar na frente mais uma vez ali, recupera a posse de bola. É gigante pelo time, pela cidade. É uma cidade que tem um time, uma cidade com 210 mil habitantes que tem um time de futebol que é capaz de fazer isso aí, ó, de unir um país inteiro. Vamos ver o toque na frente, tentou o Sérgio Manuel, vai para cima, vem o Tiaguinho, desliza, vai para a água ali o Vieira, recupera a posse de bola para a equipe do Júnior Barranquilha, quase marca de 38 minutos. Mais uma vez para a bola ali o Vladimir Hernandes. Hoje não foi o jogo para o Hernandes não, né? Os torcedores do Santos mais preocupados ali, muitos santistas perguntando se ele é bom jogador. E o Quesada vai falar já já então do Hernandes, que já está contratado pelo Santos. Tiaguinho. E partida fez o Tiaguinho. Tendo a jogada pessoal. Balanta vai com ele. O último toque foi do zagueiro. Bola para fora. Mais um escanteio para Chape. E vai partir de novo o lançamento. Mais uma tentativa ali. Quem sabe o quarto gol. 
Eita, tá chato, tá vencendo aqui por 3 a 0. Eu já sabia, o Rony tá aqui. O Lucas Avelino também tá aqui. Torcedor do Flamengo, é isso? A Chape mostrando porque é gigante na Arena Condá. Adriano Marcos, Cláudia Santana de Pernambuco para o mundo. Vamos, Chape! Vem bola para a área. Aí está o Kleber Santana para o mundo. Tecnicamente um dos grandes jogadores. Olha o lançamento. Bola para a área. Vira. Joga muito o Kleber Santana. No Deva. Central Fox, os gols da Copa Sul-Americana, os gols da Copa do Brasil, os gols do Campeonato Italiano. Falando em italiano, no próximo sábado você vai acompanhar Juve Napoli numa sequência de três grandes duelos para você. Abertura na esquerda e a bola sai. Pois não, Jackson! Ô Deva, mudou, fez a última alteração ali, Giovanni Hernandes, entrou o número 20, o Domingues e saiu o escalante. É, sobre o, o Hernandes, né, que o Vladimir Hernandes, ele tem 46 jogos nesta temporada e 15 gols. Isso chamou a atenção é, do Santos, principalmente a, a, aquilo que ele vinha fazendo dentro da Copa Sul-Americana. Dividida dura ali, vinho Sanches, deslizou com ele o zagueirão da Chape. Estava lá o Sérgio Manoel na bola, vem toque para fora do Neto, bola sai. Reposição do Júnior. E vai tentar, né? Tá na dele, ele vai tentar um último esforço para tentar marcar um gol e aí botar uma pressão final. Pra ainda tentar buscar a vaga. Praticamente impossível, quer dizer, mas ainda não totalmente impossível, né? Vamos ver o lançamento, bola para a área. Danilo não saiu, olha essa bola, que perigo, meu Deus! A bola passa à esquerda e vai para fora. Na bola o Palácio. Ele fica desesperado ali pedindo escanteio. Tem que bater na madeira porque vai que uma bola dessa aí entra. Um cruzamento, o Palácio que chega, que sada, que perigo, hein? Por isso eu defendia no início do segundo tempo. E a Chape mantivesse a postura ofensiva. Imagine se segura o placar 2 a 0 até o final e uma bola dessa entra. A respeito do Vladimir Hernandes, muito bem lembrado pelo Jackson aí, o Santos o contratou pelo que ele já fez. Não por, esses dois, não por esses dois jogos contra a Chape, porque os dois jogos contra a Chape, o Vladimir Hernandes ficou muito abaixo de grandes atuações para a gente aplaudir a contratação do Santos. Ainda bem que não foram por esses dois jogos. Ainda bem. Você vê ali os torcedores da, 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 do Júlio Barranquilla enfrentando o vento frio. Olha que golaço. Olha que belo gol de cabeça fez o Diego. De novo aí, por outro ângulo. Subiu sozinho, consciente. Estou firme ali no canto direito para comemorar, para vibrar com os torcedores da Arena Condá. Esse resultado histórico para a Chape. Conseguindo a vaga, metendo a mão na vaga. E vem para cima para vencer a Sul-Americana. Quem sabe? E hoje, viu, mesmo que tivesse aí Valderrama, Rincon, Iguita, Gutierrez, e o Baca e o Valenciano, o Júnior Barranquilla não venceria a Chape. Um dos grandes jogos da história da, da Chapecoense, hein? Um dos grandes jogos da Chape. Qualquer que seja o resultado da próxima fase, né? Ano passado a equipe quase, mas foi por isso aqui, ó, por muito pouco, não eliminou o River. O River, só o River. Esse ano, do seu histórico, tem uma eliminação muito pesada, que é a eliminação do Independente. E olha só o que está fazendo agora contra o Júnior Barranquilha. Metendo 3 a 0 e poderia ser muito mais. Vem Kleber Santana. Passadas largas, dispara lá pela esquerda, domina, prepara o lançamento. Vai virar o jogo. Vira bem, na boa. Só que para na gago ali, de novo com o Gimenez, chegando atrasado. Toque na frente, vai tentar se mandar no contra-ataque ainda também. A água atrapalha de um lado, atrapalha do outro. Vem de novo ali o Gimenez, aplicou o chapéu. Agora usou a água ali, tocou, meteu a chuteira por baixo da bola, aplicou o chapéu. Levou e o Rangel cometeu a falta. Alô, Cledson. Essa é nova sereia da vila. E como é que é o negócio aqui? Edmilson de Paula caiu na área com dá. A Chapecoense atropela. Sou corintiano de Nova Canto. É isso mesmo? Sul-Americana, Fox Sports. Edmilson de Paula. Está aqui o Télio Macedo. A Chape é o São Caetano dessa geração. O queridinho do Brasil. Freita, sou corintiano, mas hoje sou o Chape. 58 a 42. Continua com mais tempo de posse de bola a equipe da Chape. Logo na sequência tem o Central Fox. Fox Esportes vem com tudo para repercutir os jogos desta quarta-feira pela Copa do Brasil, pela Copa Sul-Americana, os dois jogos de hoje. E amanhã temos mais um jogo ao vivo. Olha o lançamento. Não tem nada definido ainda não. A Chape se defende. Marca de 43. É praticamente impossível, mas não é impossível. 
Vem pra bola, tem que segurar aí. Quando chegar aos 45, aí já era, né? Fazer dois dos acréscimos não vai fazer nem aqui, nem na Barranquilha. Pela, surpre... Pela surpreendente campanha, dá até para comparar a Chape com o São Caetano. Mas são modelos totalmente diferentes, né? É, o, o modelo da Chape me parece um modelo mais consistente do que aquele do, do São Caetano, que tinha grandes patrocinadores, tinha o apoio da Prefeitura de São Caetano. Mas não tinha o apoio da cidade, né? É, e depois que tiraram o dinheiro, onde está o São Caetano hoje? Mas que não tinha uma cidade que se envolvia com o time, né? Nunca, nem na São Caetano, nunca se envolveu com o time. Pois não, Jackson? Não, é, é até legal vocês terem entrado essa comparação, realmente tem uma diferença. A cidade aqui é, comprou a ideia do time há muito tempo, né? É, o time sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro, se mantém hoje com chuva e muito frio, que agora começa a despencar a temperatura aqui, ninguém arreda o pé. Daqui a pouquinho a gente espera que saia o público, porque não saiu o público aqui ainda, mas um ótimo público na Arena Candá. A diretoria também entendeu a necessidade de ter o apoio maciço da sua torcida, colocou ingressos a 10 reais, Deva. Um belo exemplo exemplo, a cidade de Chapecó dá ao futebol profissional brasileiro. Vai partir o lançamento, a briga pela posse de bola de novo ali, chegou no Rangel. Vamos lá, Kleber Santana, para coroar com um grande resultado, 4 a 0 fica mais bonito. Então vamos lá, Chape, vamos em busca do quarto gol. Kleber Santana desaba, vai para o chão, não foi nada. E é o capitão, né? Que capitão tem... Nesse momento a equipe da Chape, o tempo vai passando 44 e 40, segundo tempo, momentos finais do jogo. Cristiano Nogueira está aqui, Floripa, Blumenau, Joinville, Thiago, melhor camisa 27 do mundo, KKKK, diz aqui o Cristiano Nogueira. O bom é que a Chape vem com o time reserva no sábado contra o meu Corinthians, diz aqui o Adriano Chavão. Com o catarinense não se brinca, o Nilson Inácio, mais três. Entramos nos três minutos agora, pode comemorar, torcedor da Chape. Agora pode. Três minutos para o final. Não é basquete, né? Não vai dar para tirar isso aí de jeito nenhum. Dois gols em três minutos, não dá mais. A Chape vai metendo a mão na vaga. Palácios vinha ali para cima da marcação do Neto. Se bem que já vimos algumas coisas impressionantes né, acontecendo no futebol, mas hoje não, hein? A Chape está na segunda participação dela em competições internacionais, o Júnior Barranquilha na 19ª, ou seja, olha o tamanho da vitória da Chape contra um adversário que tem também muita história aqui no futebol da América do Sul. É, Júnior, não dá mais para você, não. 46! Central Fox vem daqui a pouco, estou muito, mas muito afim de ouvir e ver né, o Caio Júnior depois do jogo. Quero muito assistir essa coletiva do Caio hoje, o Central Fox ao vivo. Com Jackson Pinheiro na arena e todas as informações do pós-jogo para você. Aliás, aqui no Fox Sports, trabalhamos até as duas, três da manhã. E quando tiver jogador, tiver alguém lá no vestiário, não saímos, hein? Bola pelo meio ali o Josimar. É o jeito Fox de trazer a informação para você. Vamos ver o Palácios, faz o lançamento, mete a bola ali pelo balde, o Josimar acompanha. Gimeli chegou, vem atropelando ali, 46, um minuto e meio agora para o final. Lucas entrou no segundo tempo, faz o toque, a bola pelo alto, passa pelo meio de novo ali o Cleber Santana, não acha nada. Vem com tudo ali o Barranquilha para tentar marcar o seu gol de honra. Pode até fazer, mas não vai dar não. Parado o jogo, tem princípio de confusão ali, se enroscou, se acha o 47 minutos, um minuto, olha a vontade, olha a raça do jogador da Chape, mete o pé lá pelo alto, vai tentar tirar, olha o que ele faz, né? aí exagerou também, né? acabou atingindo ali o jogador do Júnior Barranquilha, um minuto para o fim do jogo, e o Lucas Gomes leva cartão amarelo, muita vontade, mas essa é a disposição, né? isso é aquilo que o Caio Júnior... Conseguiu colocar na mente de cada jogador da Chapecoense. Para entrar em campo com essa determinação, do primeiro ao último minuto de jogo. E foi assim que a Chape construiu esse resultado histórico. Foi assim que a Chape faz definitivamente história do futebol sul-americano. E faz o nome da Chapecoense extrapolar as fronteiras. Cada vez mais longe. Ali o Danilo. Lá vem bomba para o gol, prepare-se aí Danilo no meio do gol, mandou a bola, passa a esquerda, vai para fora, é tiro de meta. Quase a marca de 48, vai terminar. Olha o Caio Júnior, o maestro, os jogadores do banco, torcedores de pé da Arena Condá, que momento é fim de jogo, vai acabar. Boa 
Caio. Quem te viu do estado que você ficou contra o Independente? Naquele momento em que o Danilo pegou o quarto pênalti, meteu a sua equipe com a sua garra, com a sua condução nessa fase de quartas de final. Para vencer esse jogo, perder depois de uma batalha, depois de fazer uma viagem épica e chegar a Barranquilla e perder o jogo. Hoje é reviravolta, Caio. Serra os punhos e comemora porque você é grande ao lado da Chape. A Chape faz história e passa para a semifinal. E aí deve ter alguém perguntando, mas não ganhou o título ainda, né? É um título, sim. O que a Chape acaba de fazer hoje é a conquista de um título. É como se fosse um título 3 a 0 e vai para a semifinal da Copa Sul-Americana. Espetacular, Chape! Parabéns! Vamos lá, vou do gramado, pois não, Jackson Pinheiro. Legal, chegando por aqui, Kleber Santana, capitão da equipe da Chapecoense. A gente tem uma questão aqui, ficar posicionado aqui. Kleber, queria primeiro te dar o parabéns, os parabéns pela, pela vitória, pela classificação. 35 anos, uma carreira consolidada e vivendo essa emoção aqui na Chapecoense. Parabéns. Obrigado, fico muito feliz em, em poder ter passado a semifinal. Né? Já está fazendo história né? dentro da Chapecoense, não só eu como meus companheiros. Acho que o grupo está de parabéns pela entrega, pela dedicação. É, parabenizar o torcedor que vem nos apoiar do início até o fim do jogo e, e falar, a gente na preleção vimos um, um pessoal da imprensa deles lá falando que nosso time não tinha qualidade, que a defesa era, não tinha qualidade, que o meio campo e o ataque acho que demos a resposta dentro de campo acho que dentro de campo que, que se procura dar resposta, o grupo está de parabéns agradecer ao torcedor, agradecer a você da imprensa também com certeza acreditava e não deixamos nenhum momento de acreditar e conseguimos reverter em casa. Agora, é uma façanha histórica para a Chapecoense, você com toda a sua experiência, analisando os, os adversários que a Chape vai ter pela frente, é um sonho para lá de possível, Kleber, é, Kleber, a gente pode dizer assim? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que estamos sonhando com isso daí, com essa conquista, mas se passa pela semifinal para depois chegar a uma final, acho que agora é comemorar, né, e a partir de amanhã voltar o foco ao Campeonato Brasileiro para depois, na semana que vem, a gente poder pensar na semifinal. Esse é Cleber Santana aqui, parabéns. Vamos chegar aqui, ó, o herói, é um herói sim. Pegar duas pessoas aqui, dois jogadores. Bruno, Danilo, Bruno, pegar o Danilo e o Bruno aqui, porque são dois caras que representam e muito o atual momento da Chapecoense. A gente vai falar certamente com dois grandes jogadores que já estão na história da Chapecoense. Primeiro, Danilo, Danilo, você vive mais um momento espetacular aqui na Arena Condá. Está na semifinal da Copa Sul-Americana, a Chapecoense. Parabéns. Fizemos para merecer, né? A equipe jogou muito debaixo de muita água, é, contra uma equipe difícil, fomos guerreiros, time com intensidade o jogo inteiro, uma grande vitória para coroar o nosso trabalho. Valeu, esse Danilo, rapidamente aqui com o Bruno Rangel. Cara, você escreve mais um capítulo na história sua com a Chapecoense, o maior artilheiro da história e consegue aí, junto com seus companheiros, levar o time a uma semifinal de uma competição sul-americana. É verdade, né? Estou muito feliz em participar dessa festa. É, acho que o mais importante é isso. Né? Não vim jogando, mas nas horas difíceis, sempre que o clube precisa estar aqui para ajudar. E hoje eu mostrei meu valor, graças a Deus se classificou, mostramos que temos força. E agora fazer mais uma vez história. Tá certo, muito obrigado. Esse é Bruno Rangel. Tá aí o Bruno, entrou muito bem no jogo, hein? Muito bem, fique ligado. Daqui a pouco começa o Central Fox. Daqui a pouco o Central Fox no ar no Fox Sports, trazendo a repercussão desse feito histórico da Chape, avançando para a semifinal da Copa Sul-Americana. O Jackson vai ficar lá.